சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று முதலாவது வசனம் கர்த்தாவே என் ஜபத்தை கேளும் என் விண்ணப்பங்களுக்கு செவிகொடும் உமது உண்மையின்படியும் உமது நீதியின்படியும் எனக்கு உத்தரவு அருளி செய்யும் அலலுயா கர்த்தாவே என் ஜபத்தை கேளும் கண்களை மூடுவோம் செழிப்போம் நல்ல ஆண்டு வரே பரிஷ்ட பிதாவே அருமையான இந்த வேலைக்கு அந்த நன்றியோடு மை ஸ்டோ தரிக்கிறோம் அப்பா நீர் எங்கள் ஜபத்தை கேட்டு எங்கள் ஜபத்துக்கு பதில் தருகிற தேவன் ஆண்டவர் உம்முடைய வார்த்தையில் ஜீவன் உண்டு அப்பா உம்முடைய வார்த்தையில் வல்லமை உண்டு உம்முடைய வார்த்தையில் விடுதலை உண்டு ஆண்டவர் உம்முடைய வார்த்தையில் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதங்கள் உண்டு அப்பா நாங்கள் தியானிக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் ஆண்டவரே நாங்கள் கேட்கிறவர்கள மாத்திரம் அல்லப்பா அது எங்களுடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கிறவர்களாக நாங்கள் வாழ்ந்து வெற்றி வாழ்க்கை வாழ என் தேவன் எங்களுக்கு கிருவை பாட்டும்படியாய் செபிக்கிறேன் நிறங்களோடு பேசுங்க அப்பா இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தால் செபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் ஜபம் இங்கு நாம் பார்க்கும்போது தாவிது ராஜா எப்பவும் ஜெபிக்கிற ஒரு மனுஷன் அவர் வேதம் சொல்லுது சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் நூற்றி அறுபத்தி நாலு வசூல் சொல்லுது அவர் ஏழு தடவை ஜெபிக்கிறாள் அவர் சொல்றாரு கர்த்தாவே என் ஜபத்தை கேளும் நம்மளும் ஜபிக்கிறவங்க தான் இருந்தாலும் அடிக்கடி உபவாசம் பண்ணி நம்ம ஜபிக்கிறோம் ஆனா ஜபத்துல வந்துட்டு நாம் அந்த ஜபம் நம்ம ஜபம் வந்துட்டு ஆண்டோர் கேட்கப்பட வேண்டும் என்றால் நாம் எப்படி ஜபிக்க வேண்டும் நாம் எப்படி ஜபித்தால் அதற்காக நமக்கு பதில் கிடைக்க வேண்டும் கிடைக்கும் யார் ஜபித்தா அந்த ஜபத்துக்கு பதில் கிடைக்கும் யோவான் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றாம் வசனம் எடுத்தவர்கள் ஒரு வருகள் வாசிப்போம் யோவான் ஒன்பது முப்பத்தி ஒன்று பாவிகளுக்கு தேவன் செவி கொடுக்கிறது இல்லை என்று அறிந்திருக்கிறோம் ஒருவன் தேவ பக்தி உள்ளவனாயிருந்து அவருக்கு சித்தமானதை செய்தால் அவனுக்கு செய்ய கொடுப்பார் அல்ல இல்லையா ஒருவன் தேவ பக்தி உள்ளவனாயிருந்து அவருக்கு சித்தமானதை நாம் செய்ய வேண்டும் பாவிகளுக்கு தேவன் ஜபத்துக்கு பதில் கொடுக்கிறதே கிடையாது பொதுவாக கிறிஸ்தவர்கள் நினைப்பது என்னவென்றால் நான் பாவி கிடையாது அது தவறான நம்பிக்கை காரணம் ஆதியிலே தேவன் சிருஷ்டித்த ஆதாமும் ஏவாளும் செய்த பாவத்தின் நிமித்தம் அந்த தலைமுறையிலே பிறந்த நாம் பாவத்திலேயே பிறந்தோம் இப்போ பாவத்துக்கு பரிகாரியாக இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வந்து கல்வாரி சிலுவையில் அவருடைய கடைசி சொட்டு ரத்தம் வரை சிந்தி நமக்காக சிலுவையில் பலியானார் ஹால லுயா இந்த இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்தால் கழுவப்பட்ட பிள்ளைகள் மாத்திரம் தான் பாவத்திலிருந்து நாம் விடுதலை பெற்று பாவிகள் என்ற அந்த ஸ்தானத்திலிருந்து நாம் விடுதலை பெற்று நாம் நீதிமான்களாக மாற்றப்படுகிறோம் அப்போ அந்த ஒரு அனுபவத்துக்கு வந்த பிறகு நாம் ஜெபித்து கட்டிடத்திலிருந்து நாம் விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆனால் இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒருவன் தெய்வபக்தி உள்ளவனாக இருந்தாலும் அவருடைய சித்தத்தின்படி வாழ்கிறவனாக இருக்கணும் இப்போ தெய்வபக்தி உள்ளவன் நல்லது தான் ஏசு கிருஷ்ணன் ரத்தத்தால் நாம் கழுவப்பட்டு நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டது நல்லது தான் ஆனால் அவருடைய சித்தத்தின்படி நாம் ஒவ்வொரு காரியங்களையும் செய்கிறோமா அவருடைய சித்தத்தின்படி நாம் வாழ்கிறோமா அது ரொம்ப முக்கியம் அல்லையா அப்போது தெய்வ பக்தி உள்ளவனாக இருந்து அவருடைய சித்தத்தின்படி நம்ம வாழ்ந்தாச்சுன்னா நம்முடைய ஜபத்துக்கு கண்டிப்பாக பதில் கிடைக்கும் ப்ரைஸ் கார்டு ஹால லூயா ஹால லூயா ஹால லூயா இப்போ எப்படி ஜபிக்க வேண்டும் ஒரு மனிதன் வந்துட்டு ஒரு நபர் 
தன்னுடைய தனி ஜபம் அந்த நபருக்கு கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் நம்ம எவ்வளவுதான் சபையில் கூடி ஜபித்தாலும் எவ்வளவுதான் சிறு கூட்டமாக கூடி ஜபித்தாலும் எவ்வளவுதான் பெரிய கன்வென்ஷன்ல நம்ம போய் ஜபித்தாலும் ஒரு நபருக்கு தனி ஜபம் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் அதுலதான் நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் தாவிது ஒரு நாள் ஏழு தடவை ஜபிக்கிறார் அப்படின்ட்டு தானியலை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது தானியல் ஒரு நாள் மூன்று தடவை ஜெபிக்கிறார் வயசு அல்ல அப்ப நாம் எப்படி ஜெபிக்கிறோம் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நம்முடைய ஜபம் எப்படி இருக்கிறது அதற்கு ஆதாரமாக ஒரு நபர் எல்லாரும் தெரிந்த வசனம் தான் எளிமையான வசனம் தான் நான் இன்னைக்கு சொல்ல போறேன் உங்களுக்கு யாபேஸ் ஒன்று நாளாகவும் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து இந்த ரெண்டு வசனங்களையும் ஒருவர் வாசிப்போம் ஒன்று நாளாகவும் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து யாபேஸ் தன் சகோதரரை பார்க்கிலும் கனம் பெற்றவனாயிருந்தான் அவன் தாய் நான் துக்கத்தோடே அவனை பெற்றேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு யாபேஸ் என்று பெயரிட்டாள் யாபேஸ் இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி தேவரீர் என்னை ஆசிர்வைத்து என் எல்லையை பெரிதாக்கி உமது கரம் என்னோடு இருந்து தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு அதற்கு என்னை விலைக்கு காத்து கொள்ளும் என்று வேண்டிக் கொண்டான் அவன் வேண்டிக் கொண்டதை தேவன் அருளினான் ஜபம் ஒரு அருமையான ஜபம் அவன் ஜெபித்த உடனே வேதம் சொல்லுது அவன் வேண்டிக் கொண்டதை தேவன் அருளினார் யாபேசுக்கு அம்மா அந்த யாபேச பெற்ற உடனே அவன் சொல்றா நான் துக்கத்தோட பெற்றேன் ஒன்பது வருஷத்தில் படிக்கும்போது சொல்லு அங்கே பா பா பார்க்கும்போது தெரியுது அவனுக்கு வேறு சகோதரங்கள் எல்லாம் இருந்தாங்க அதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா ஆல்ரெடி எனக்கு பிள்ளைகள் இருக்குது அவங்கள வளர்க்க எனக்கு ஒரு வசதியும் இல்லை இவனும் கூட பிறந்துட்டானே இவனை நான் எப்படி வளர்க்க போகிறேன் ஐயா இதுதான் அவளுக்கு ஒரு வருத்தம் இன்னைக்கு அநேக குடும்பங்கள் அப்படி தான் குழந்தை இல்லாதவர்கள் அது வேற கதை குழந்தை செல்வங்கள் ஆண்டோர் கொடுக்கும்போது திரும்ப ஒரு குழந்தை ஆண்டோர் கொடுத்தாச்சுன்னா இந்த கொடுத்த பிள்ளைகளையே வளர்க்க எனக்கு வழி இல்லையே இந்த பிள்ளையும் பிறக்குது இப்போ இதை நான் எப்படி காப்பாற்ற போகிறேன் எப்படி வளர்க்க போகிறேன் நான் ஒரு காரியம் சொல்லட்டுமா பிரிஸ்கார் கற்பத்தின் கனி கர்த்தரால் வரும் சுதந்திரம் பிரைஸ்கார் அல்ல லூயா கர்த்தர் உங்களுக்கு பிள்ளைகளை கொடுத்தால் அது அவருக்கு தெரியும் அந்த பிள்ளைகளை எப்படி வளர்த்தி எந்த நிலையில கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஹால லூயா ஹால லூயா பிள்ளைகளை குறித்து நீங்கள் கவலைப்படக்கூடாது துக்கப்படக்கூடாது பிள்ளைகளை தேவன் கொடுத்ததுக்காக கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் பிரைஸ்கார் இந்த யாபேசுக்கு அம்மா அவ அழுதுட்டு துக்கத்தோடு அவனை பெற்றெடுக்கிறார் பிரைஸ்கார் அப்போதான் அந்த யாபேசுக்கு மனசில் ஒரு வாஞ்சு என்னை பற்றி எப்போவுமே இந்த அம்மா அழுதுகிட்டே இருக்கால எதுக்குடா நீ பிறந்த உடனே நான் எப்படி வளர்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அவன் உடனே ஆண்டோடைய சமூகத்தில் போய் ஒரு விண்ணப்பம் வகிக்கிறான் ரைஸ்கா ஹால லூயா ஹால லூயா அவன் ஜபித்த ஜபத்துக்கு அந்த விதத்தை பாருங்க ரைஸ்கா ஆ ஒரு கவிட படியம்மா அந்த வசனத்து பத்தாவது வசனத்து ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறான் தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதிக்கணும் ஏன்னா இப்போ எனக்கு ஆசீர்வாதம் இல்லை எங்கள் வீட்டில் எங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு ஆசீர்வாதமும் இல்லை அம்மா எப்பவும் அழுதுகிட்டு இருக்காங்க அது என்னை பார்த்தா கொஞ்சம் கூட அழுக கூடுதல் அப்போ இப்போ என்ன பண்ணணும் தேவரீர் என்ன ஆசீர்வதிக்கணும் நீங்கள் என்ன ஆசீர்வதிக்காத எங்கள் அம்மா பார்த்து சந்தோஷப்படணும் ப்ரைஸ் கால் ஆலலூயா என்னுடைய சகோதரங்கள் பார்த்து அவங்க சந்தோஷப்படணும் ப்ரைஸ் அல்லாட் அக்கம் பக்கத்தில் உள்ள ஜனங்கள் பார்த்து சந்தோஷப்படணும் ஹாலலூயா ஹாலலூயா எங்க சொந்த பந்தங்கள் பார்த்து சந்தோஷப்படணும் அதுக்காக அவன் என்ன செய்யறாங்கன்னா முதலாவது ஆண்டவிட்ட சொல்றான் தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதிக்கணும் 
அடுத்தது என்ன சொல்றான் என் எல்லையை பெரிதாக்கணும் அலலுயா எல்லையை பெரிதாக்கணும் சொல்லாச்சுன்னா எனக்கு நல்ல சம்பத்தெல்லாம் தரணும் அலலுயா ஆ அடுத்தது உமது கரம் என்னோடு கூட இருக்கணும் அம்மா என்ன எவ்வளவுதான் அரவணைச்சாலும் அம்மாவோட கரம் எனக்கு ஆறுதலாக இருக்காது உமது கரம் என்னோடு கூட இருக்கணும் ரைஸ்தல்லா அல்ல லூயா ஓ கர்த்தோடைய கரம் நம்மோட கூட இருந்தாச்சுன்னா எல்லாத்துலேயுமே நமக்கு வெற்றி தான் ரைஸ் கார் அல்ல லூயா நம்ம அம்மா கரம் இல்லையோ அப்பா கரம் இல்லையோ சொந்த பந்தங்கள் கரம் இல்லையோ சகோதர சகோடைய கரம் நம்ம கூட இல்லையோ அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய தேவையே கிடையாது ஆனால் கர்த்தருடைய கரம் நம்மோடு கூட இருந்தால் போதும் ஹால லூயா கர்த்தர் நம்முடைய கரத்தை பிடித்தால் போதும் ஹால லூயா நாம் ஆசிரியப்பட்டிருப்போம் ஹால லூயா அடுத்து சொல்கிறான் தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாத படிக்கு அதற்கு என்னை விலைக்கு காத்தருளும் எந்த விதமான தீங்கும் என்ன அண்டிடக்கூடாது ப்ரைஸ் கார்டு அல லூயா தீங்கு நாட்களில் கூடார மறைவில் ஒழித்து வைத்து பாதுகாக்கிற தேவன் நம்முடைய தேவன் ப்ரைஸ் அல்லா அல லூயா அவனுடைய ஜெபத்துக்கு ஸ்டைலை பாருங்க அந்த விதத்தை பாருங்க அப்போ தனி ஜெபத்தில் நாம் ஜெபிக்க வேண்டிய விதம் என்னவென்றால் இந்த யாபேசை போல ஜெபிக்க வேண்டும் அப்போ இப்படி நாம் தனி ஜெபத்தில் ஜெபத்தில் ஜெபித்தாச்சுன்னா ஆண்டோர் கண்டிப்பாக நம்முடைய வேண்டுதலை கேட்டருள்வார் நம்முடைய ஜபத்துக்கு பதில் கொடுப்பார் ப்ரைஸ் அல்லார் அல்ல இல்லையா அடுத்தது இந்த தனி ஜபத்தில் இன்னும் ஒரு விதமான ஜபம் ஈசாக்கு தன்னுடைய மனைவிக்காக ஜெபிக்கிறான் பொதுவாக மனைவிகள் கணவனுக்காக ஜெபிப்பது வழக்கம் அப்படி தானே இங்கே வந்திருக்கிறவங்களையும் அநேகர் அப்படி தான் இருக்கும் அதில் சந்தேகமே இல்லை அநேக தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கும்போது மனைவிகள் தன்னுடைய புருஷனுக்காக ஜெயிப்பார்கள் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஆனால் வேதம் சொல்லுது புருஷன் மனைவிக்காக ஜெபிக்கிறான் ப்ரைஸ் எல்லாம் இப்போ புருஷன் வந்துட்டு ஒரு ஜெபிக்கிற புருஷனாக இருக்கணும் அந்த குடும்பத்தில் ஆசீர்வாதம் கடன் தரும் ப்ரைஸ் எல்லாம் அல்ல லூயா தன் மனைவிக்கு அவங்க எப்படி ஜெபித்தான் பாருங்க ஆதியாகவும் இருபத்தஞ்சாம் அதிகாரம் ஆதியாகவும் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனத்தில் பார்க்கும்போது மலடியாயிருந்த தன் மனைவிக்காக ஈசாக்கு கர்த்தரை நோக்கி வேண்டுதல் செய்தான் கர்த்தர் அவன் வேண்டுதலை கேட்டார் அதுக்கு அடுத்த வசனத்தில் பார்க்கும்போது அவன் கணவன் மனைவிக்கு ஜெபித்து கிடைத்த ஆசீர்வாதம் எப்படி தெரியுமா டபுள் ஆசீர்வாதம் இரட்டை குழந்தை கணவ மாதிரி ஜெபித்தாச்சுன்னா மனைவி மாதிரி ஜெபிக்கிறதோட டபுள் போர்ஷன் ஆசீர்வாதம் அப்போ ஒரு குடும்பத்தில் கணவனும் மனைவியும் ஜெபிக்கிறவர்களாக இருக்கணும் அடுத்த ஜபத்தை நாம் பார்க்குறோம் அன்னாளுக்கு ஜபம் இப்படி நிறைய ஜபங்கள் இருக்குது அன்னாள் எதுக்காக ஜெபித்தாள் அவளுக்கு குழந்தை வேணும் ஒன்று சமையல் நாம் பார்க்கும்போது அவ ஜபிக்கிற ஒரு மெதேட பாருங்க தனி ஜபத்தில் நான் ஜபிக்க வேண்டிய அந்த அந்த மெதேட தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ப்ரைஸ் எல்லாம் அன்னாள் ஜபித்த விதத்தை பாருங்க ஒன்று சாமுவல் ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தும் பதினொன்றும் ரெண்டு வசனங்களை வாசிப்போம் அவள் போய் மனம் கசந்து மிகவும் அழுது கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி சேனைகளின் கர்த்தாவே தேவரீர் உம்முடைய அடியாளின் சிறுமையை கண்ணோக்கி பார்த்து உம்முடைய அடியாளை மறவாமல் நினைத்தருளி உமது அடியாளுக்கு கிளியராக கேட்குறாங்க ஏதாவது ஒரு பிள்ளையை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கல இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ப்ளீஸ் கார் ஹாலையா ஒரு ஆண் பிள்ளையை கொடுத்தால் ஹாலையா இன்னைக்கு அநேகர் ஜெபிக்கிற ஜெபம் 
குழந்தை இல்லாதவர்கள் ஜெபிக்கிற ஜெபம் ஆண்டவரே பெண் குழந்தையோ ஆண் குழந்தையோ ஒரு குழந்தை கொடுத்தால் போதும் என்னுடைய நிந்தை மாறினால் மாத்திரம் போதும் ஆனா இவ இங்க ஜெபிக்கிற ஜெபம் என்னன்னா ஒரு ஆண் குழந்தையை கொடுங்கன்னு தெளிவா பேசுகிறார் தெளிவா ஜெபம் செய்கிறார் கொடுத்தால் அவன் உயிரோடு இருக்கும் சகல நாளும் கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுப்பேன் அவன் தலையின் மேல் சவரக்கத்தி படுவதில்லை என்று பொருத்தனை பண்ணினாள் ஹாலலுயா ஹாலலுயா அந்நாளின் ஜபத்துக்கு பதில் கிடைத்தது ஹாலலுயா அவளுடைய ஜபம் தெளிவான ஜபம் ஹாலலுயா இந்த ஜபத்தின் மூலமாக கிடைத்த சாமுவேல் தான் முதற்கொண்டு பேர்சவா மட்டும் உள்ள ஜனங்கள் இவன் ஒரு தீர்க்க தரிசி என்று அறிந்தார்கள் ஹாலலுயா இஸ்ரேலரை நாற்பது வருஷம் நியாயம் விசாரித்த ஒரு மனிதனாக இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு ஜனம் அவர் மனிதனாக தேவன் அந்நாளின் கற்பத்தை ஆசிர்வதித்தார் ஹாலலுயா நாம் ஜபித்து பெற்றெடுக்கிற பிள்ளை ஹாலலுயா கண்ணீரோடு ஜபத்தோடு பெற்றெடுக்கிற பிள்ளை தேவனுடைய சமூகத்திலிருந்து உபவாசித்து ஜபித்து தன்னுடைய இருதத்தை ஊற்றி ஜபித்து நாம் ஏறெடுக்கிற ஏறெடுத்து பெற்றெடுக்கிற பிள்ளை அது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு மாத்திரம் அல்ல தேசத்துக்கும் அது ஆசிர்வாதமாக மாறும் ஹாலலுயா ஹாலலுயா இன்னைக்கு அனைவருடைய வாழ்க்கையில அந்நாள போல ஆண்டு வரே எனக்கு பிள்ளை இல்லையே குழந்தை இல்லை என்று நீங்கள் எங்கி கொண்டிருக்கிறீர்களா இந்த வேத வருஷத்தை ஒரு தடவை கூட வாசித்து திரும்பவும் தியானித்து அந்நாள் எப்படி ஜபித்தாலோ அதே போல கத்தோடி சமூகத்தினுடைய இதயத்தை ஊற்றி ஜபியுங்கள் கர்த்தர் உங்களுக்கு தரும் அந்த குழந்தை செல்வம் அநேகருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஹாலலுயா ஹாலலுயா அந்நாள் தனியாக ஜபிக்கிறார் இந்த எட்டாவது வசனத்தில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்கானா சொல்லுவான் நீ எதுக்கம்மா ஆள்ற பத்து குமாரை பார்க்கல நான் உனக்கு மேலாக இருக்கிறேன் அவ்வளவு ஒரு நல்ல கணவன் ஆலலுயா ஆனா பெண்ணினால் இவளை ரொம்ப மனம் கசரப் பண்ணான் பெண்ணினால் இவளை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தினான் அந்த அந்த மனக்கு அவளை அவளை கொண்டு அவளால் தாங்க முடியல அவன் நேரே ஆண்டோட சமூகத்துக்கு போறா தனியா இருந்து வாழ்க்கையில் மிக 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 முக்கியம் அது வல்லமை உள்ளது கர்த்தரும் அந்த நபரோடும் பேசுகிற ஒரு காரியம்தான் அந்த ஜபம் பிரைஸ் அல்லாட் ஹால லூயா பிரைஸ் அல்லாட் பிரைஸ் அல்லாட் பிரைஸ் அல்லாட் ஹால லூயா இந்த உபவாச நாட்கள்ல நாம் உபவாசிக்கிறோம் ஜபிக்கிறோம் நல்லதுதான் ஆனால் தனியாக இருந்து ஜபிக்க வேண்டும் பிரைஸ் அல்லாட் பிரைஸ் அல்லாட் ஹால லூயா நான் இராணுவத்தில் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றவன் பிரைஸ் அல்லா நான் பிறந்து வளர்ந்தது கருங்கள் தான் பெத்திலகே ஸ்கூலுக்கும் பரமானந்தபுரம் சிஎஸ்ஐ சர்ச்சிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் லீலா ஃபைனான்ஸுக்கு அடுத்த வீடு தான் என் வீடு தற்போது மண்டைக்காடு பகுதியில் நாங்கள் வீடு போட்டு அங்கே வந்துட்டு தங்கியிருக்கிறோம் எங்களுக்கு மூணு பிள்ளைகள் ரெண்டு ஆண் ஒரு பெண் மூத்த மகன் ரெண்டாவது மகள் மூன்றாவது ஆண் மகன் மூத்த ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் ஆகி குடும்பமாக இருக்காங்க இளைய மகனுக்கு இன்னும் வந்துட்டு கல்யாணம் ஆகலை ஆனால் இதுதான் என்னுடைய குடும்ப நிலவரங்கள் ஆனால் நான் இராணுவத்தில் பணி புரிந்த சமயத்தில் என்னுடைய மனைவி கவர்மெண்ட் மியூசிக் காலேஜில் மியூசிக் டீச்சர் மியூசிக் டிப்ளமோ டீச்சர் டீச்சிங் முடித்தவங்க ஆனால் என்னுடைய வேலையில் வந்துட்டு ஒரு சிறிய ஒரு ஒரு பிரச்சனை வந்தபோது பிரச்சனைனா அதாவது என்னுடைய பிரச்சனைன்னு சொல்ல முடியாது நானாகவே அதை டிசார்ஜ் எழுதி கொடுத்து திரும்ப வேண்டான்னு சொல்லி திரும்ப என்ரோல்மெண்ட் பண்ணி அப்படி ஒரு சின்ன சிஸ்டர் சுச்சுவேஷன் வந்ததுனால அதில் ஒரு சின்ன கிளியரன்ஸ் ப்ராப்ளம் இருந்தது அதுக்காக நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா 
விசுவாசத்தில் வந்து உபவாசத்தை ஜபித்தோம் ஜபிக்கும் போது கர்த்தர் ஒரு பெரிய காரியங்களை செய்தார் இந்தியன் ஆர்மி ஹெட் குவார்ட்டர்லேயே ஒரு புதிய ஆர்டரில் ஆர்டரை டிக்ளேர் பண்ணதுக்கு ஆண்டு கிருப்பி செய்தார் அதுதான் எனக்குரிய மெயின் சாட்சி அது சரியாக சொல்ல டைம் இல்லை அந்த இது அதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் ஜஸ்ட்டு அப்போ எல்லாம் என்னுடைய ஜாப் வந்துட்டு செட்டில் ஆன உடனே அப்போ விஸ்வாசத்தில் வந்த புதுசு அப்போது ஒய்ஃபுக்கு வேலைக்கு ஆர்டர் வருது அப்போ நாங்கள் யோசிக்கிறோம் நான் இராணுவத்தில் வேலை செய்து ஒய்ஃப் வந்துட்டு ஊரில் வேலை செய்து பிள்ளைகளை கவனித்து அப்போது குடும்பம் அங்கேயும் இங்கேயுமாக இருந்தாச்சுன்னா எப்படி ஃப்யூச்சரில் பிள்ளைகளை வளர்த்து எடுக்கிறது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் எங்களுக்கு இருந்தபோது நாங்கள் உபவாசித்து ஜெபித்து ஒரு ஊழியக்காரத்தில் ஆலோசனை கேட்டபோது அவங்க சொன்னாங்க நீங்கள் குடும்பமாக இருக்கிறது நல்லதுன்னு உடனே ஒய்ஃபுக்கு வேலையே வேண்டாம்ட்டு நாங்கள் தீர்மானித்து குடும்பமாக இருந்தோம் ரைஸ் எல்லாம் பிள்ளைகள் ஸ்கூல் போகும்போது சின்ன சின்ன பிள்ளைகள் இது மாதிரி சின்ன சின்ன பிள்ளைகள் தான் ஆனால் எல்லா பிள்ளைகளையும் ரெடி பண்ணி விட்டு நானும் வே அவங்க ரெடி ஆகிட்டு ஆஃபீஸ்லாம் போன டைமில் அதுக்கு பிறகு ஒய்ஃபு தனியாக இருந்து ஜோம் பண்ணுவாங்க ப்ரைஸ்லாம் ஹலோ லூயா தனியாக இருந்து ஜோம் பண்ணுவாங்க எங்கள் பிள்ளைகள் நைட்டு தூங்கி எழும்பும்போது என்னுடைய மனைவி வந்துட்டு ஜோம் பண்ணிட்டு இப்போ தான் பார்ப்பாங்க ப்ரைஸ்லாம் ஹலோ லூயா தனி ஜபம் எங்களுடைய குடும்பத்தை கட்டி எழுப்புறதுக்கு மனைவி அதுக்கு ஒரு தூண் காரணம் மனைவிமார்கள் நீங்கள் சகோதரர்கள் இங்கே நிறைய இருக்கிறீங்க அதனால் இதை காரியத்தை சொல்கிறேன் ப்ரைஸ் எல்லாம் நான் என்னோட என்னுடைய மனைவியை பற்றி உங்களுக்கு பெருமை பாராட்டுறதுக்காக இல்லை நான் சொன்னது அந்த குடும்பம் எப்படி கட்டி எழுப்பப்படுகிறது ஜபத்தினால் தனி ஜபத்தினால் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா இப்பவும் நாங்கள்லாம் தூங்குறதுக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே ஆகும் ப்ரைஸ் கா ஹாலே லூயா ரெண்டு ஒரு எந்த ஜபம் மட்டும் தூங்கும்போது ப்ரைஸ் எல்லாம் இப்போ தனி ஜபம் மிக மிக முக்கியம் ஒரு குடும்பம் ஒரு நபர் ஆசிரியப்பட வேண்டும் என்றார் ப்ரைஸ் எல்லாம் அந்நாள் பார்த்தா என்னுடைய கணவனுக்கு ஆலோசனை எல்லாம் கேட்டால் விஷயம் நடக்காது ஆண்டுடைய சமூகம் தான் எனக்கு முக்கியம் ப்ரைஸ் எல்லாம் எனக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை வேண்டும் அப்பா அந்த குழந்தை எனக்கு தேவையில்லை உமக்காக நான் தருவேன் ஆமேன் அப்படி ஒரு பொருத்தனியோட ஒரு ஜபம் செய்தா பாருங்க அந்த குழந்தை பிறந்து பால் கொடி மறந்த உடனே அந்த பொருத்தனி அப்படியே நிறைவேற்றினார் ஹலலுயா ஆனா அநேகர் இன்னைக்கு பொருத்தனை பண்ணுவாங்க பொருத்தனை நிறைவேற்ற மாட்டாங்க அது தேவடைய சமூகத்தில் அந்த டாபிக் நான் எடுக்கல அது சாபம் ப்ரைஸ் அல்லாட் ஹால லூயா இதை விட நீ பொருத்தனை பண்ணாமல் இருக்கலாமே அப்படின்ட்டு வேதம் சொல்லுது ப்ரைஸ் அல்லாட் ஹால லூயா ப்ரைஸ் தல்லாட் பொருத்தனை பண்ணியாச்சுன்னா அதை கண்டிப்பாக நம்ம என்ன செய்யணும் நிறைவேற்றணும் ப்ரைஸ் அல்லாட் அந்நாள் பொருத்தனை பண்ணினால் அதே போல் அவன் நிறைவேற்றினார் ஹால லூயா அவன் கத்துடைய சமூகத்தில் வளர்ந்தான் கத்துடைய சத்தத்தை கேட்டான் ஹால லூயா ஹால லூயா அப்போ தனியாக ஜபிக்கும் போது சாமுவல் பாலகன் தனியாக கத்துடைய சமூகத்தில் இருக்கும்போது அவன் ஜபித்து கொண்டிருந்திருப்பான் கத்துடைய சத்தத்தை கேட்டான் கத்தத்துக்குடைய சத்தத்தை கேட்டு ஜனங்களுக்கு சொல்லுகிறவன் அவன் தீர்க்க தரிசி விரை சொல்லான் ஹால லூயா ஹால லூயா அப்போ தனி ஜபம் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க விரை சொல்லான் ரெண்டாவது ஜபம் குடும்ப ஜபம் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு நபர் தனியாக ஜபித்து அந்த தனி நபர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருந்தால் தான் அந்த குடும்பத்துக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க முடியும் ஒரு குடும்பம் ஆசீர்வாதமாக இருந்தால் தான் சபைக்கு அந்த குடும்பமால குடும்பம் மூலமாக ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஒரு சபை ஆசீர்வாதமாக இருந்தாச்சுன்னா ஜபிக்கிற ஒரு சபையாக இருந்தாச்சுன்னா அந்த சபை தே சமுதாயத்துக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ப்ரைஸ் அல்லாட் ஹலலுயா அப்போ தனி ஜபம் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது குடும்ப ஜபம் முக்கியம் குடும்ப ஜபத்தில் வந்துட்டு எல்லாரும் இருக்கணும் சின்ன பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் தூங்கினாலும் பரவாயில்ல அதை தூக்கி பக்கத்தில் இருக்கணும் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா நாங்கள்லாம் சர்வீஸில் இருந்துட்டே நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சின்ன சின்ன ஊழியங்கள் செய்துட்டே இருந்தேன் சில இடங்களில் மீட்டிங் எல்லாம் போயிட்டு சில குடும்பங்கள் விசிட் பண்ணிட்டு எல்லாம் வரும்போது நானும் மனைவியாக ஒரு சைக்கிளில் போவோம் 
போயிட்டு வரும்போது மூணு பிள்ளைகளும் அப்படியே பயந்து பயந்து பார்த்துட்டே இருப்பாங்க ஜன்னல் வழியாக கதை வழியாக டேடி மம்மி காணலையே எப்போ வருவாங்க எப்போ வருவாங்கன்னு அது எவ்வளோ லேட் ஆனாலும் மணி பன்னிரெண்டு ஆனாலும் ஒரு மணி ஆனாலும் ரெண்டு மணி ஆனாலும் குடும்ப ஜபம் இல்லாமல் தூங்குறதே கிடையாது ஹாலலுயா அது போல் காலையில் எழும்பினோடனு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் குறைந்த பிறகு ஒரு பதினைந்து நிமிடம் இருபது நிமிடம் ஆகுது அரை மணிக்கூர் ஆகுது நீங்க ஒரு எல்லாம் இருபத்தி நாலு மணிக்கூர் இருக்குது குடும்ப ஜபம் கண்டிப்பாக தேவை அப்போ குடும்பமாக இங்க ஜபித்த ஒரு நபரை குறித்து நான் உங்களை பார்க்க போறேன் காட்ட போறேன் அப்போஸ்டல் பத்தாம் அதிகாரம் எடுத்து பார்க்கும்போது கொரோனாலேவின் குடும்பத்தை பற்றி அங்கே எழுதப்பட்டிருக்குது அப்போஸ்டலர் பத்தாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனம் இத்தாலியா பட்டாளத்தில் நூற்றுக்கு அதிபதியாகிய கொர்னல் என்னும் ஒரு மனுஷன் சசரியா பட்டிருந்தான் வெயிட் பண்ணுங்க சிஸ்டர் நானும் இராணுவத்தில் இந்த சேம் ரேங்கில் தான் இருந்தேன் இந்த குரநல்லிய போல ஒரு நூற்றுக்கு அதிபதியாக தான் இருந்தேன் பிரைஸ் அல்லாட் ஹலோ லூயா இருந்தாலும் அந்த வேலை பழுவுலையும் எங்களால் முடிஞ்ச அளவு கர்த்தருக்காக ஊழியங்களை செய்துட்டே இருந்தோம் ஆத்மாக்களை ஆதாயப்படுத்திட்டே இருந்தோம் பிரைஸ் அல்லாட் ஹலோ லூயா இந்த குரநல்லியோ அவன் ஒரு நூற்றுக்கு அதிபதி ஒரு பட்டாளத்தில் ஒரு முக்கியமான பொறுப்பில் உள்ள ஒரு மனுஷன் பிரைஸ் அல்லாட் ஆ அடுத்த படிக்கும் அவன் எப்படிப்பட்டவன் தேவ பக்தி உள்ளவன் இப்ப பாருங்க தன் வீட்டார் அனைவரோடும் போதும் 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 தன் வீட்டார் அனைவரோடும் அதான் முதல்ல சொன்னேன் வீட்டார் அனைவரோடும் குடும்ப ஜீவன் செய்ய வேண்டும் பிரைஸ் தல்லார் பிள்ளை தூங்குதுன்னு நினைக்க கூடாது குழந்தை தூங்கத்தான் செய்யும் ஒரு மாசம் ஆன குழந்தாலும் பரவாயில்ல குடும்ப ஜீவமா நீங்கள் அந்த பிள்ளை ஒரு பாவிரிச்சி கொண்டு அங்கே படக்க வைக்கணும் பிரைசா குரநல்லியில் எப்படி ஜெயித்திருக்கேன் பார்த்தீங்களா குரநல்லியுடைய ஜபம் ஆண்டடி சமூகத்தில் எட்டுறதுக்கு காரணம் பாருங்க நம்ம ஜெய் நம்ம சொல்லுவோம் அவர் பட்டாளத்துக்கார மனுஷன் ஒரு பெரிய போஸ்டில் இருந்தார் அவர் குடும்பமாக ஜெபிச்சார் அங்கே ஒரு சொர்க்கத்துவதம் வந்தான் அங்கே பேதிரு அழைத்துட்டு வாங்கலாம் சொன்னான் விஷயம்லாம் கரெக்டு தான் ஆனால் எப்படி ஜெபித்தான் பாருங்க அவன் தேவ பக்தி உள்ளவன் குடும்பத்தில் உள்ள எல்லாரோடும் ஆ படிக்குமா தன் வீட்டார் அனைவரோடும் பாருங்க அவன் தேவனுக்கு பயந்தவனா இருந்தான் மனுஷனுக்கு பயந்தவன் கிடையாது ப்ரைஸ் அல்லாட் ஹலோ லூயா இன்னைக்கு அனைவர் மனுஷருக்கு பயப்படுறாங்க தேவனுக்கு பயப்படுற கிடையாது யாருக்கு பயப்படணுமோ அவங்களுக்கு பயப்படணும் நம்ம தேவனுக்கு பயப்படணும் மனுஷனுக்கு பயப்படக்கூடாது நான் மகாராஷ்டிரா இருக்கும்போது நாங்கள் ஆர்மியில் சர்வீஸில் இருக்கும்போது எவரி தேஸ்டே எவரி எல்லா வேலைக்கிழமையும் எங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு ஜப்பக்கூட்டம் நடக்கும் அப்போ நாங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போகும்போது நடத்துவோம் சில எதிர்ப்புகள்லாம் வரத்தான் செய்யும் அங்கே போனோன்னு ஒரு ஒரு ஆஃபீஸர் இருக்க மனைவி ரொம்ப விசுவாசத்தில் உள்ள சகோதரி ரொம்ப எங்களை நேசிக்கிறவங்க அவங்க சொன்னாங்க பிரதர் இங்கெல்லாம் ஜபிக்க முடியாது கஷ்டமாக அப்படின்ட்டு நான் சொன்னேன் சிஸ்டர் பரவாயில்ல நாங்கள் நடத்துகிறோம் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஹல லூயா ஜபம் தொடங்கணும் கர்த்தர் அந்த தேசத்தில் மைமையான காரியங்கள் செய்தார் ஹல லூயா ஹல லூயா ஹல லூயா அவன் தேவனுக்கு பயந்த குடும்பம் இது வீட்டார் அனைவரோடும் ஜபிக்கிற பிள்ளைகள் அடுத்த படிங்க அவன் ஜனங்களுக்கு மிகுந்த தர்மங்களை செய்கிறவன் ஆ எப்பொழுதும் தேவனை நோக்கி ஜெவம் பண்ணி கொண்டு அதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா கிடைக்கும் போதெல்லாம் ஜெவம் பண்ணுவான் ப்ரைஸ் எல்லா ஜப கூட்டங்கள் நடக்கும் போது ஒரு இடத்துலையும் மிஸ் பண்ண மாட்டான் ப்ரைஸ் எல்லா ஹாலே லூயா நாங்கள் அப்படி தான் ஆண்டவர் கொடுத்த ஜாப் ஆண்டவர் கொடுத்த வேலை இன்னைக்கு அரசாங்க வேலையாக இருந்தாலும் சரி தனியாரில் வேலை செய்வாக இருந்தாலும் சரி குடும்பஸ்திரியாக இருந்தாலும் சரி படிக்கிற பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் சரி ப்ரைஸ் எல்லா ஹாலே லூயா இல்லைனா கூலி வேலை செய்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி கூலி வேலை செய்யணும்னாலும் கர்த்தர் நமக்கு பலத்தை தந்தால் தான் அந்த கூலி வேலை செய்ய முடியும் ப்ரைஸ் எல்லா ஹாலே லூயா 
ஒரு காசு கூட நம்ம கையில் வருதுன்னா அது கர்த்தர் கொடுத்த தானம் ஆலலுயா அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் ஜெபிக்கணும் ப்ரைஸ் எல்லாம் நான் என்ன செய்வேன் தெரியுமா சர்ச்சில் உபவாச பிரேயர் டிக்ளேர் பண்ணியாச்சுன்னா உடனே லீவு போட்டுருவேன் ப்ரைஸ் கார்டு ஹால லூயா எல்லா வருஷமும் டிசம்பர் கடைசியில் ஏழு நாள் உபவாசத்தை ஜெயிப்போம் அதுக்குன்னு நான் லீவு கரெக்டாக செட் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஹால லூயா கல்யாணத்துக்கு லீவு முக்கியம் கிடையாது பிறந்த நாளுக்கு லீவு முக்கியம் கிடையாது வேற ஏதாவது ஃபங்க்ஷனுக்கு டூர் போகிறதுக்கு லீவு முக்கியம் கிடையாது கர்த்தர் கொடுத்த ஜாபு ஹால லூயா கர்த்தர் கொடுத்த ஆசீர்வாதம் கர்த்தர் கொடுத்த வேலை கர்த்தருக்காக நாம் அந்த 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 லீவு நாட்களை உபயோகப்படுத்தணும் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஹால லூயா ஹால லூயா ஒரு குடும்பத்தை தேவன் ஆசீர்வதிக்க வேண்டியாச்சுன்னா அதுக்கெல்லாம் காரணங்கள் இருக்குது கத்தோடைய பிள்ளைகளே சும்மா வந்துட்டு நம்ம கத்தோடைய ஆசீர்வாதம் கிடைக்கல அது கிடைக்கல இது கிடைக்கல இது நான் உங்கள் முன்னால் என்ன சொல்கிறேன் இது நான் சாட்சி ஜீவன் உள்ள சாட்சி ஜீவனோட உங்களுக்கு முன்பாக இந்த பரிபடத்தில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ப்ரைஸ் எல்லாம் கர்த்தர் அறிவார் கர்த்தர் கேட்டிருக்கிறார் ஹால லூயா ஹால லூயா லீவு முக்கியமாக ஜபத்திற்காக எடுக்க வேண்டும் வேலை பார்க்குறீங்களா கவர்மெண்ட் ஜாபா எந்த பொசிஷனில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல பிசினஸ் மேனா பரவாயில்ல ஒரு சில நாட்கள் அதுக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு லீவ் எடுத்து கத்தோடைய சமூகத்திலிருந்து உபவாசத்து ஜெபிக்கணும் அப்புறம் பாருங்க நீங்க ஆண்டவர் உங்களை எப்படி மயிமைப்படுத்துகிறாரு எப்படி உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறாரு பாருங்க அப்போ பிரைஸ் எல்லாம் இல்லைன்னா எனக்கு அட்ரஸ் நான் ஒன்றும் தெரியும்னா நீங்கள் நேரே மண்டைக்காடு கோயில் பக்கத்தில் இருந்தால் போதும் வலது பக்கம் அங்கேருந்து இந்த பீச் ரோடில் வந்தீங்கன்னா வலது பக்கம் பார்க்கும்போது காம்பவுண்டில் வந்துட்டு ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் அடித்து வசனம் எல்லாம் எழுதி போட்டிருக்கேன் அதுதான் பேடு அங்கே வாங்க ப்ரைஸ்கா நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் ஆண்டவர் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறதுக்கு அதுக்கு அது ரீசன் இருக்குது ஜெபித்த உபவாசித்தால் மாத்திரம் போதாது உபவாச ஜெபித்தால் மாத்திரம் போதாது நம்முடைய உள்ளத்தையும் உள்ளந்திரியங்களையும் ஆராய்ந்தருகிற தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் ஹாலலுயா 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 இப்போ குடும்ப ஜபத்தில் இந்த குரந்தலியவு பாருங்க அவன் வீட்டார் அனைவரோடும் ஜபம் பண்ணுற ஒரு மனுஷன் ப்ரைஸ் எல்லாம் அவன் கர்த்தருக்கு பயந்தவன் தான தர்மன் செய்வன் ப்ரைஸ் எல்லாம் அவன் எப்போதும் ஜபித்து கொண்டிருப்பான்னு வேதம் சொல்லுது ப்ரைஸ் எல்லாம் அப்போ அப்படி ஜபிக்கும் போது தான் ஆண்டு ஒரு சொர்க்க தூரம் அனுப்பார் நீ எங்கே போ என்னுடைய மகன் என்னுடைய மகன் குடும்பமும் அங்கே ஜபித்து கொண்டிருக்கிறது அவங்கள்கிட்ட நீ சொல்ல வேண்டிய ஒரு காரியம் உண்டு உடனே ஆண்டவர் அனுப்புவார் விவரை சொல்லார் ஹால லூயா அப்போ நம்முடைய ஜபம் பரலகத்தில் எட்டப்படுகிறது நம்முடைய தான தர்மங்கள் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் எட்டப்படுகிறது கர்த்தர் சொர்க்க தூதரை அனுப்புகிறார் விவரை சொல்லார் ஹால லூயா அந்த வார்த்தைக்கு அவன் உடனே கீழ்ப்படுகிறான் பாருங்க விவரை சொல்லார் ஹால லூயா இதுதான் கத்தோடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நல்ல குடம் ஆண்டோடைய சத்தத்தை நீங்கள் கேட்டாச்சுன்னா அதை அப்படியே கீழ்ப்படியணும் ப்ரைஸ் கார்டு மெசேஜ் கேட்கறது பெரிய விஷயம் கிடையாது நீங்கள் கேட்காத மெசேஜா எவ்வளோ மெசேஜ் கேட்டிருப்பீங்க நான் பிரசங்கியார் கிடையாது மேட பேச்சாளரும் கிடையாது ஹலோ லூயா என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் இராணுவத்தில் பணிபுரிந்த நாட்களில் எப்படி ஆண்டோர் எங்களை நடத்தினாரோ அந்த உதாரணத்தோடு கூட தான் நான் உங்களோட என்னை பேச போகிறேன் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா உங்களுக்கு தெரியும் இராணுவம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அலாட்டாக இருக்கணும் இருபத்தி நான்கு மணிக்கும் அலாட்டாக அலாட்டாக இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட சமயத்தில் நமக்கு எப்படி டைம் கிடைக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு டைம் கிடைக்கல ப்ரைஸ் எல்லாம் இப்போ எல்லோரும் சொல்கிறது பிரதர் நான் ரொம்ப பிஸி பாஸ்டர் நான் ரொம்ப பிஸி எதுக்கு பிஸி எப்படி பிஸி ப்ரைஸ் கார்டு சாப்பிட்டீங்களா ஆமாம் எப்படி சாப்பிட்டீங்க அது கொஞ்சம் டைம் எடுத்து சாப்பிட்டேன் எப்படியோ கொஞ்சம் டைம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன் எப்படியோ கொஞ்சம் டைம் எடுத்து ஜபிக்கணும் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஹால லூயா வேலை பாலு இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியுமா சைக்கிள் நானும் மனைவியும் பிள்ளைகள் ஓடி ஓடி பின்னால் வருவாங்க நாங்கள் இருந்த இடத்துல எல்லாம் எவரி டே ஒவ்வொரு நாளும் ஆறு மணிக்கு ஒவ்வொரு வீடுகளில் வந்துட்டு ப்ரேயர் மீட்டிங் வைப்போம் ப்ரைஸ் எல்லாம் வேறு கொட்டிகிட்டே இருக்கும் அங்கே ஒன் அவர் தான் ப்ரேயர் மீட்டிங் நடத்தும் கத்தர் செய்த கிருப்பு என்னென்னா மீட்டிங்கு ஒரு நபர் கூட ஒரு குழந்தை கூட மிஸ் ஆகாது 
ஆறு மணிக்குன்னா ஆறு மணிக்கு முன்னால் எல்லாரும் ரெடியாக வந்திருப்பாங்க ப்ரைஸ் எல்லாம் நான் சொல்லியிருப்பேன் சைக்கிளில் வரதுனால ஒருவேளை சைக்கிள் பஞ்சர் ஆகிட்டு கொஞ்சம் லேட் ஆகிட்டுன்னா கரெக்டாக நீங்கள் ஆறு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் அப்படின்ட்டு ப்ரைஸ் எல்லாம் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா மழையோ வெயிலோ பார்க்கறதே கிடையாது ப்ரைஸ் எல்லாம் ஓடி ஓடி கத்தருக்காக கிடைத்த சமயத்தில் ஊழியங்கள் செய்தோம் திரளான ஆத்துமாக்களை ஆண்டோர் கொடுத்தார் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா இந்த மனுஷன் கொர்னல்லையோ இராணுவத்தில் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு அதிகாரத்தில் இருக்கிறாரு நல்ல ஒரு போஸ்ட் ப்ரைஸ் எல்லாம் நூற்றுக்கு அதிபதியை கொடுத்துட்டு நம்ம சுவிசேஷங்களில் வாசிக்க முடியும் ஒருத்தன் போவனு சொல்கிறான் போவன்னு சொன்னால் போவான் வாங்கனு சொன்னால் வருவான் ப்ரைஸ் எல்லாம் அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அந்த அளவுக்கு அதிகாரம் இருக்குது ப்ரைஸ் எல்லாம் ப்ரைஸ் கார்டு ஹாலே லூயா அப்போ அப்படிப்பட்ட பொறுப்பில் நம்ம நினைப்போம் ஒரு பெரிய போஸ்டில் வந்தாச்சுன்னா அவங்களுக்கு காரு பங்களா ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு எல்லாம் கரெக்டு தான் அந்த அளவுக்கு ஒர்க் லோடு கூடுதலாக இருக்கும் வேலை போல அவ்வளோ கூடுதலாக இருக்கும் ஒரு நார்மல் ஒரு சோல்ஜியர் இல்லைனா ஒரு நார்மல் ஒரு கான்ஸ்டபிள் ஒரு 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 போலீஸ்காரர் அவர் நாலு மணிக்கு டியூட்டி பார்த்துட்டு நாலு மணிக்கு ரெஸ்ட் எடுத்துடலாம் ஆனால் பொறுப்பில் இருக்கவங்க அப்படி கிடையாது அவங்களுக்கு மேலேருந்து ப்ரெஷர் கீழே இருந்து ப்ரெஷர் தம்முடைய பொறுப்பு ரொம்ப மிகுதியாக இருக்கும் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஹல லூயா தாவித்து ராஜா பாருங்க அவர் பெரிய ராஜா ராஜாவுக்கு என்ன வேலை இல்லை சிங்காசனத்தில் இருந்தால் போகிறேன்னு நினைக்கிறீங்களா நிறைய வேலை உண்டு ப்ரைஸ் கார்ட் ஆண்டோருக்காக பய ராக்கியம் ஆண்டோருக்காக பக்தி வைராக்கியமாகவே ஜீவிக்கிறது அதுதான் சிங்காசனத்தில் கொண்டு உயர்த்தியது ப்ரைஸ் எல்லாம் ஹால லூயா நானும் கிறிஸ்தவன் நானும் உபவாசிக்கிறேன் நானும் ஜபிக்கிறேன் நானும் கத்தோடைய பிள்ளை அப்படின்னு டோட்டலுக்கு நம்ம இருந்தேன்னா கத்தோடைய நன்மையை நம்ம பார்க்க முடியாது ப்ரைஸ் எல்லாம் ஹலோ லூயா கத்தர் உங்களை ஆசிரியிக்க வேண்டுமா கத்தோடைய கரத்தை நீங்கள் பார்க்க முடி பார்க்கணுமா கத்தோடைய சத்தத்தை நீங்கள் கேட்கணுமா குரந்தலேயே பாருங்கள் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா உடனே சொர்க்க தூதரம் அனுப்புகிறார் ஆண்டவர் ப்ரைஸ் கார்டு அப்போ குடும்ப ஜமம் எவ்வளோ முக்கியம்னு பார்த்தீங்களா குடும்பமாக ஜபிக்கிறது எவ்வளோ முக்கியம்னு பார்த்தீங்களா ப்ரைஸ் எல்லாம் சின்ன பிள்ளைகள் சின்ன பிள்ளைகள் உபவாசி ஜெபிக்கணும் என்னுடைய இளைய மகன் ஆறு ஏழு வயசு இருக்கும்போதே நாங்கள் அந்த பிள்ளைகள்லாம் ஜெபி உபவாசம் ஜெபிச்சிருக்காங்க இன்றைக்கி பிள்ளைகளை ஆண்டு ஒரு மேனுமே வைத்திருக்காருன்னா அதுக்கு ரீசன் உண்டு ப்ரைஸ் எல்லாம் சின்ன வயசுலேயே குடும்பமாக நாங்கள் உபவாசம் ஜெபிப்போம் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஹால லூயா அப்போ உபவாசம் ஜெபன் போது குடும்பமாக ஜெபிக்கணும் குடும்பமாக உபவாசம் எடுத்து ஜெபிக்கணும் அதில் வர ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் அப்புறம் பார்க்க முடியும் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா இப்போ மனைவி உபவாசித்துட்டு இல்லைனா கணவன் உபவாசித்துட்டு இன்னும் இல்லை ஏதாவது ஒரு பிள்ளை உபவாசித்துட்டு அந்த குடும்பத்தில் வந்துட்டு அந்த உபவாச அட்மாஸ்பியர் இருக்காது பார்த்துங்க ப்ரைஸ் எல்லாம் இப்போ குடும்பமானு சொல்லியாச்சுன்னா அது அப்படியே அது ஆண்டோருக்குள்ளே உள்ள ஒரு அந்த உறவு அந்த உறவு அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்கும் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஹலோ லூயா ஆகையால் குடும்ப ஜபம் வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியம் குடும்பமாக ஜெபிக்கணும் நாம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கு அது ஒரு முக்கியமான ஒரு கீ ப்ரைஸ் எல்லாம் ஹலோ லூயா அடுத்தது மனோவா குடும்பத்தை பற்றி நாம் பார்ப்போம் நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகம் நீங்கள் பதிமூன்றாம் அதிக அடுத்தது படித்தாச்சுன்னா அங்கே மனோவா என்றுள்ள ஒரு 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 புருஷன் இருக்கான் அவனுடைய மனைவி என்ன செய்கிறா ஒரு தரிசனம் காண்றான் அதில் ஒரு சொர்க்க தூதன் வந்து என்ன பண்ணுறான் அவளுக்கு உனக்கு இப்படி ஒரு குழந்தை பிறக்க போகுது நீ என்ன செய்யணும் அந்த குழந்தைய நீ எப்படி வளர்க்கணும் நீ எப்படி இருக்கணும் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் இந்த மனோவியாவி மனோபாவின் மனைவியின் இடத்துல அந்த தெய்வ தூதன் வந்து சொல்கிறான் அப்போ உடனே இந்த காரியத்தை வந்துட்டு அந்த மனோபாவின் மனைவி என்ன செய்கிறான்னா அந்த மனோபா எடுத்து வந்து சொல்கிறான் நான் இப்படி ஒரு தரிசனம் பார்த்தேன் ஒரு தெய்வ தூதம் வந்து எங்கிட்ட பேசினார் உடனே அந்த மனோபா என்ன பண்ணுறான் பாருங்கள் அந்த ஏழாவது எட்டாவது வசனத்தை படிங்க ம் ம் 
ஓகே எட்டாவது வருஷம் படிங்க அப்பொழுது மனோவா அப்பொழுது மனோவா கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி ஆ என் ஆண்டவரு நீர் அனுப்புன தேவனுடைய மனுஷன் மறுபடியும் ஒரு விஷயம் எங்களிடத்தில் வந்து பிறக்க போகும் பிள்ளைக்காக செய்ய வேண்டியதை எங்களுக்கு கற்பிப்பாராக போதும் இப்போ ரெண்டு பேரும் ஜபிக்கிற கணவன் மனைவி ஜபிக்கிறவங்க அவங்களுக்கு குழந்தை கிடையாது ஆனால் ஒரு குழந்தை பிறக்க போகுது அப்படின்ட்டு தேவதூரம் வந்துட்டு மனோவாய்க்க மனைவி கிட்ட சொல்றார் மனோவாய்க்க பேர் இருக்குது ஆனால் அந்த மனைவிக்க பேருங்க இல்லை நல்லா யோசித்து பாருங்க கவனமாக கேளுங்க அந்த அதிகாரத்தை நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா மனோவாக்கிய பேர் இருக்குது மனைவிக்க பேர் அங்கே குறிப்பிடவே இல்லை இன்னைக்கு அநேக குடும்பத்தில் கணவனுக்கு பேர் இருக்குது மனைவியை பற்றி யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் அந்த அறியப்படாத மனைவி கிட்ட தான் தேவதூரம் வந்து பேசுகிறான் மனோவா திரும்ப ஜெவம் பண்றான் திரும்பவும் தரிசனம் ஆகிறது யாருக்கு மனைவிக்கு தான் தரிசனம் ஆகிறான் இன்னைக்கு இந்த வார்த்தையை கேட்கிற ஆண்கள் நீங்க யாரு ஜெவம் பண்ணாலும் அறியப்படாத உங்க மனைவி கிட்ட ஆண்டோர் பேசுவார் அறியப்படாத உங்க மனைவிக்கு தரிசனம் கொடுப்பாரு வெளியே அவளை பற்றி அறியல ஆனா ஆண்டோரோடு கூட உள்ள உணர்வு ஆண்டவருக்கும் தெரியும் அவளுக்கும் தெரியும் நினைக்கக்கூடாது ஒருவேளை மனைவியும் கணவனும் ஜெபிக்கிறவங்களா இருந்தா மனைவி ஜெபிக்கிறது கணவனுக்கு ஒரு தரிசனம் கிடைச்சாச்சுன்னா மனைவி யோசிக்க கூடாது என்ன எங்கிட்ட ஆண்டவர் பேசவே இல்லையே பிரைஸ் அல்ல அப்படி நினைக்க கூடாது இந்த தரிசனம் வெளிப்பாடு வரங்கள் இதெல்லாம் ஒரு காட்ஸ் கிப்ட் இது எல்லாருக்கும் கிடைக்காது ஆனால் நம்ம வாஞ்சிக்கணும் இது வாஞ்சிக்கிறதுக்கு வழி வேற ஒன்றும் இல்லை உபவாசித்து ஜபிக்கணும் ஆண்டவர் எனக்கு இப்படிப்பட்ட வரங்கள் வேணும்னு நம்ம வாஞ்சித்தாச்சுன்னா ஆண்டவர் கொடுப்பார் பிரைஸ் சொல்லார் ஹால இல்லையா அப்போ இந்த மனோவா அவனுடைய மனைவி இவங்க குடும்பத்தில் வந்துட்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு டிஃபரெண்டான ஒரு வித்தியாசமான ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்க்க முடியுது மனோவா ஜபிக்கிறாரு மனைவி கிட்ட தரிசனம் ஆகிறாரு ரைஸ் அல்லார் ஹால இல்லையா ஒருவேளை நீங்க மனைவி மார்கள் ஜெயிக்கும் போது கணவன் ஜெபிக்கிற ஒரு கணவன் வந்துச்சுன்னா கணவனுக்கு தரிசனம் கொடுப்பாரு அப்ப அதுக்கு நான் சொல்ல வரது என்னன்னா யாருக்கு என்ன தரிசனங்கள் சொப்பனங்கள் வெளிப்பட்டாலும் ஒன்னுக்கு ஒன்று நீங்க ஷேர் பண்ணும் இவ உடனே என்ன பண்ணா கணவனுக்கு சொல்றா ரைஸ் அல்லார் புரியுதா உங்களுக்கு குடும்ப ஜபத்துல வார விஷயத்தில் முக்கியமான பாயிண்ட்டு நான் சொல்ல வரது உங்களுக்கு என்னன்னா கணவன் ஜெபித்து மனைவிக்கு ஆண்டவர் வந்துட்டு தேவதூதன் அனுப்பி தரிசனம் கொடுத்தாலும் உடனே அந்த மனைவி மறைத்து வைக்கவில்லை கணவனுக்கு அந்த காரியத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் உடனே தான் அவன் ஜெபிக்கிறான் இப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் குடும்ப வாழ்க்கையில் கணவன் மனைவி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தா சரி கணவன் மனைவி டிஸ்கஸ் பண்ணாம கணவன் மனைவி ஒன்று கொன்று பகிர்ந்து கொண்டு யோசிக்காமல் எந்த ஒரு காரியமும் தன்னிச்சையாக செய்யவே கூடாது அதுக்கு அர்த்தம் எந்த குடும்பம் கணவன் மனைவியும் ஒன்று கொன்று பகிர்ந்து கொண்டு யோசித்து செயல்படுகிறார்களோ அந்த குடும்பம் சமாதானத்தோடு ஆசீர்வாதம் பெற்றிருக்கும் அநேக குடும்பங்கள் என்னைக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை ஒருவேளை மனைவி கணவனை விட கூடுதல் சம்பாதிக்க ஒரு மனைவியா இருக்கலாம் ஒருவேளை பிள்ளைகள் கூடுதல் சம்பாதிக்கிற பிள்ளைகளா இருக்கலாம் ஆனா நான் ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா உங்களுக்கு கணவன் சம்பாதிச்சாலும் சரி மனைவி சம்பாதிச்சாலும் சரி பிள்ளைகள் சம்பாதிச்சாலும் சரி ஒரு நயா பைசா கூட அவங்களுக்கு சொந்தமாக செலவு பண்ணதுக்கு அவங்களுக்கு அதிகாரம் கிடையாது நோ ரைட் நான் கிளியராக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ரைஸ் அல்ல அதுதான் குடும்ப வாழ்க்கை ரைஸ் அல்ல பிள்ளைகள் சொல்லும் என்ன டேடி 
இந்த ஒரு சின்ன விஷயம் வாங்குறது கூட உங்கள்கிட்ட நாங்கள் கேட்கணுமா அப்படின்ட்டு நோ கண்டிப்பாக கேட்கணும் கண்டிப்பாக கேட்கணும் கேட்காம ஒன்றுமே செய்யணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் குடும்பத்தை நடத்தி பாருங்க உங்கள் குடும்பத்தில் பிள்ளைகள் எப்படி இருக்காங்க குடும்ப வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது குடும்பத்தில் எப்படி மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் குடும்பம் எப்படி ஆசீர்வதிக்கப்படணும் அப்புறம் பாருங்கள் நீங்கள் ப்ரைஸ் தல்ல அலலுயா அலலுயா மனவா குடும்பத்தில் நான் சொல்ல போகிறவங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு காரியம் என்னென்னா கணவன் மனைவிக்கு தெரியாமல் மனைவி கணவனுக்கு தெரியாமல் பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு தெரியாமல் பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு தெரியாமல் எந்த ஒரு காரியமும் வீட்டில் நடக்கக்கூடாது எந்த ஒரு பொருள் வாங்கக்கூடாது எந்த ஒரு தீர்மானமும் எடுக்கவே கூடாது ஹலலுயா இப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்மானத்தை இந்த உபவாச பிறகு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உங்கள் குடும்பம் எப்படி மகிழ்ச்சியாக இருக்குன்றது அப்புறம் நீங்கள் எனக்கு சொல்லுங்கள் ப்ரை சொல்லலாம் ஹலலுயா சின்ன சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் சரி சின்ன விஷயம் ஈவன் சாப்பிட்ற ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் சரி நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இன்றைக்கி நிறைய பிள்ளைகள் எனக்கு இட்லி வேண்டாம் எனக்கு புட்டு வேண்டாம் எனக்கு மேகி தான் பிடிக்கும் நோ கஞ்சி காய்ச்சாலும் அந்த பிள்ளைகள் கண்டிப்பாக குடிக்கணும் குடும்பமாக பிள்ளைக்கு ஒன்று மனைவிக்கு ஒன்று கணவனுக்கு ஒரு ஐட்டம் இது யார் வந்து செய்து கொடுக்க முடியும் இது ஹோட்டலா ஒரு ஆளுக்கு தோசை கொண்டு ஒரு ஆளுக்கு இட்லி கொண்டு ஒரு ஆளுக்கு மேகி கொண்டான்னு சொல்லி இதுக்கு இது குடும்பம் ப்ரைஸ் சொல்லலாம் இன்னும் ஒரு கரி சொல்லட்டுமா உங்களுக்கு அடுத்த நாள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன செய்ய போற லஞ்ச் என்ன செய்ய போற டின்னர் என்ன செய்ய போற அப்படின்னு ஒரு நாளத்துக்கு முன்னாலேயே கடவுள் மனைவியும் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் நான் கேட்பேன் நிறைய கேட்டேன் இன்னைக்கு என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட்னு கேட்டேன் ப்ரைஸ் சொல்லலாம் அலலுயா இப்படி நீங்கள் குடும்பத்தை நடத்தணும் புரியுதா எனக்கு எல்லாம் தெரியும் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் சொல்லி உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ப்ரைஸ் சொல்லலாம் ஹலலுயா ஹலலுயா மனோவாய பாருங்க மனோவாய்க்கு மனைவியை பாருங்க ரைஸ் எல்லாம் ஆண்டு வரை அவனுக்கு வெளிப்படுத்துறாரு உடனே கடவுள்கிட்ட போய் சொல்றான் உடனே அவங்க ஜோம் பண்றான் ஆண்டு வரு அந்த ஆளை எனக்கு ஒரு காட்டுங்க ஒரு கூட காட்டுங்க ஆனா ஆண்டு வர அவனுக்கு காட்டல திரும்ப மனைவிக்கு தான் காட்டுறாரு ரைஸ் எல்லாம் ஹலலுயா குடும்ப வாழ்க்கை ஒரு ஏனோதானமான வாழ்க்கை கிடையாது ஏதோ வந்தும் போனோம் சாப்பிட்டும் தூங்கணும் எப்படி அவங்கவுங்க டைம் இன்னும் ஒரு விஷயம் சொல்லி உங்களுக்கு சாப்பிடும்போது குடும்பமாக இருந்து சாப்பிடணும் ஓகே காலையில் சாப்பிடலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச வரல லஞ்ச் டைமில் ஒரு வேளை வேலை விஷயம் மாட்டு நீங்கள் அங்கங்கே இருந்தாச்சுன்னா ஓகே நைட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுவீங்கல்ல குடும்ப ஜபம் முடித்த பிறகு குடும்பமாக இருந்து சாப்பிடணும் ப்ரைஸ் எல்லாம் அதில் லூயா இப்படிப்பட்ட பழக்கங்களை நீங்கள் குடும்பத்தில் கொண்டு வந்தாச்சுன்னா ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட குடும்பமாக இருக்கும் அதில் உங்களுக்கு சந்தேகமே இருக்காது குடும்பத்தில் எந்த கலங்கமும் இருக்காது எந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் இருக்காது எந்த விதமான மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்காது கணவரை பற்றி மனைவி சந்தேகப்பட மாட்டோம் மனைவியை பற்றி கணவன் சந்தோஷப்பட மாட்டான் சந்தேகப்பட மாட்டான் ப்ரைஸ் எல்லாம் பிள்ளைகளை பற்றி நமக்கு கவலையே இருக்காது பிள்ளைகள் கத்தருடைய வழியில் வளரும் ஆமேன் ஆமேன் ஹலலுயா என் பிள்ளைகள் அப்படி தான் ப்ரைஸ் கார்ட் கல்யாணம் ஆன பிறகு தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் நீங்கள் தனி குடும்பம் ஆயிடுச்சு உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் வந்துட்டு இருக்கலாம் இருந்தாலும் அம்மாவும் அப்பாவும் உங்களுக்கு சில அட்வைஸ்கள் சொல்லுவோம் அது உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் ஏற்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஹலலுயா இளைய மாதிரி இன்னும் கல்யாணம் ஆகல இப்பவும் டெய்லி அவன் மலேசியில் இருக்கான் ஃபோன் பண்ணும்போது மனைவி டெய்லி ஒரு வசனம் வந்து சொல்லி கொடுப்பான் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஹலலுயா கல்யாண பருவான பையன் தான் ப்ரைஸ் எல்லாம் இன்றைக்கும் டெய்லி ஃபோன் பண்ணும்போது ஒரு வசனம் ஆ சொல் சில சமயத்தில் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தாங்கன்னா நான் சொல்லி தந்தையில் ஒன்று காணாமல் சொல் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஹலலுயா பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியாமல் ஒரு 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 பேப்பர் பின் கூட வாங்கக்கூடாது மனைவி வாங்கக்கூடாது கணவன் வாங்கக்கூடாது ப்ரைஸ் எல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படி நீங்கள் குடும்பத்தை நடத்தி பாருங்க ஆண்டு வர தார ஆசீர்வாதத்தை அவருடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கணும் ஆண்டு வர நீர் தந்த ஆசீர்வாதம் நீர் எங்களுக்கு போட்ட கிஃப்ட் அப்பா உம்முடைய கருத்திலேருந்து வாங்கி உம்முடைய கருத்திலே ஒப்பிட்டு ஜெபிக்கிறேன் ஐந்து அப்பத்தி இரண்டு மீனை ஆசிரியத்தை போல இதை ஆசிரியத்தாருங்க சத்துருவதில் எந்த விதத்திலும் முதலெடுக்கக்கூடாது ஒரு காசு அனாவசியமாக செலவாகக்கூடாது 
கத்தோடைய நாம மயமைக்கு என்று மாத்திரை இதில் நாம் உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னு ஜெபித்து உங்களுக்கு கிடைக்கிய கொஞ்சம் வருமானம் இருந்தாலும் போதும் பெரிய பணக்காரன் ஆகிறதுக்கு ஆசைப்படக்கூடாது பேசல்லா உண்ண உணவு உடுக்க உட படுத்து நிம்மதியாக தூங்குறது ஒரு ரூம் ஆனாலும் சொந்த ஒரு வீடு கிடைச்சா அதை விட ஒரு பெரிய ஆசுவான வாழ்க்கை வேற ஒன்றுமே கிடையாது ஹலலுயா 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 அக்கம் பக்கத்தில் பார்க்கக்கூடாது உங்களுக்கு தெரியுமா அக்கம் பக்கத்தில் பார்த்தாச்சுன்னா அங்கே உள்ளுக்கு போய் பார்த்தா தான் தெரியும் எவ்வளவு மனக்கலக்கம் எவ்வளவு மனஸ்தாபம் எவ்வளவு மனவேதனை பார்க்கக்கு பந்தா பிரைஸ்தலால் ஹலலுயா ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்யணும் குடும்பமாக நான் இன்றைக்கு சொன்ன இந்த மனோவா குடும்பத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கு மெயின் காரணம் அதுதான் குடும்பமாக எந்த ஒரு காரியமும் பிள்ளைகள் சின்ன பிள்ளைகள்னா நீங்கள் ஆலோசனை கேட்க கூட தேவை கிடையாது பெரிய பிள்ளைகளாக கண்டிப்பாக அவங்க அவங்கள்ட்ட ஆலோசனை கேட்கணும் ஒரு காரணத்தில் தீர் ஒரு விஷயம் தீர்மானம் எடுக்கும்போது ஒரு பொருள் வாங்கும்போது ப்ரைஸ் இல்லாட் ஹால் எல்லா நம்ம வீட்டுக்கு இந்த பொருள் தேவை அவள் பிள்ளைகள்ட்ட ஒரு அட்வைஸ் கேட்கணும் அவங்க அவங்களுக்கு அவங்க நல்லா படிச்சுருக்காங்க அவங்களுக்கு நல்ல ஞான ஆண்டவர் கொடுத்துருக்காரு அப்போ அவங்க நல்ல ஐடியா கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு ஓ நான் எதுக்கு இப்போ பிள்ளைகிட்ட கேட்கணும் எனக்கு பைசல் நான் வாங்கி என் பிள்ளைகிட்ட கேட்கணுமா என் மனைவிட்ட கேட்கணுமா நோ அது குடும்ப வாழ்க்கை கிடையாது புரியுதா உங்களுக்கு சொன்னது புரிஞ்சுதா ஓகே ப்ரைஸ் கா இப்படி குடும்பம் நடத்தாமல் இதுவரை இருந்தீர்களானால் இன்றைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுங்க அண்டவரே இந்த உபாச பிரேயரில் நேரங்களோடு பேசுனதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி ஹலலுயா 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 தனி ஜபம் குடும்ப ஜபம் பிரைஸ் அல்லாள் அடுத்தது அடுத்த ஜபம் சபை கூடி ஜபிக்கணும் அதான் முதல்ல சொன்னேன் சபையில் உபாச பிரேரணி சொல்லிச்சுன்னா லீவ் போட்டுடணும் பிரைஸ் அல்லாள் ஹால லூயா இப்போ சபை கூடி ஜபித்தா அது ஒரு பெரிய விடுதலை கட்டுகள் உடைக்கப்படும் பிரைஸ் அல்லாள் சத்துரும் கோட்டைகள் தகர்க்கப்படும் பிரைஸ் கார்ட் ஹால லூயா ஒருவேளை நமக்கு குடும்பமாக ஜபிக்கும் போது தனியாக ஜபிக்கும் போது அந்த கிருபு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் கத்தோடைய பிள்ளைகள் கூடி ஜபிக்கும் போது ஊழியக்காரர் ஊழியக்காரர்களோட கூடி ஜபிக்கும் போது அவர்களுக்கு பலவிதமான கிருபுகள் ஆண்டு ஒரு பகிர்ந்து கொடுத்துருப்பார் அதன் மூலமாக நாம் சபையாக கூடி ஜபிக்கும் போது கட்டுகள் உடையும் மந்திர கட்டுகள் உடையும் பிரைஸ் அல்லாட் ஹால லூயா வியாதிகள் குணமாகும் பிரைஸ் கார்ட் ஹால லூயா பலவிதமான விடுதலைகள் கத்தோடைய நாமத்தால் நமக்கு கிடைக்கும் பிரைஸ் கார்ட் ஹால லூயா அப்போ சிலர் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு சம்பவம் பேதுருவை பற்றி அங்கே எழுதியிருக்கு அது உங்களுக்கெல்லாம் தெரிந்த சம்பவம் தான் பேதுருவை ராஜா பிடிச்சி சிறையில் வச்சுருக்காரு இவரை எப்படியாவது கொண்டு போடணும் அப்படின்ட்டு அப்போ அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா சபையார் எல்லாம் அதில் அந்த எட்டாவது வசனத்தை வாசிங்கம்மா ம் ஏழு படிங்க ஆ அஞ்சு படிங்க ஆ அப்படியே பேதுரு சிறைச்சாலையிலே காக்கப்பட்டிருக்கையில் சபையார் அவருக்காக தேவனை நோக்கி ஊக்கத்தோடு ஜெயம் பண்ணார்கள் ப்ரைஸ் அல்லாது பாருங்க ஒரு ஆள் கட்டப்பட்டிருக்கு சிறைச்சாலையில் இருக்கு அப்போ சபையார் என்ன பண்ணுறாங்க ஊக்கத்தோடு ஜோ பண்ணுறாங்க இந்த சபையில் எந்த ஒரு விசுவாசி வாழ்க்கையிலேயாவது எந்த ஒரு விசுவாசி குடும்பத்திலேயாவது ஏதாவது ஒரு கஷ்டங்கள் ஒரு போராட்டங்கள் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்குன்னா சபையார் கூடி ஜெபிக்கணும் ஆமேன் ஆமேன் நம்ம சகோதரங்கள் அவங்க ஆமேன் அதில் இல்லையா சபையார் கூடி ஜெபித்து அந்த குடும்பத்துக்கு விடுதலை வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய நம்முடைய பொறுப்பு ப்ரைஸ் எல்லாம் சரி சப்பானியே நடக்க பண்ணார் அவர் நடந்து போகும் நடலெல்லாம் பட்டு ஜனங்கள்லாம் குணமானாங்க இப்படிப்பட்ட பெரிய காரியங்களை செய்த பேதுருக்காக நாங்கள் ஜெயிப்பதா அப்படின்னு அவங்க யோசிக்கல ரீசனில் ஹால லூயா அது ஆண்டவர் அவரை எடுத்து உபயோகப்படுத்தின விதம் வேற ரீஸ் கார்டு ஹால லூயா ஆனால் அவருக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது ஜனங்கள் சபையாக கூடி அவருக்காக ஜெபித்தார்கள் ஹால லூயா ஹால லூயா எந்த ஒரு குடும்பத்தில் எந்த ஒரு நபருக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் அதுக்காக பாஸ்டர் வந்துட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது சபையாராக ஒரு மனதோடு நம்ம குடும்பத்தின் அங்கத்தினர் போல் நினச்சி நம்ம ஜெபிக்கும் போது கண்டிப்பாக 
அந்த ஜெபத்துக்கு ஆண்டோர் பதில் கொடுக்காம இருக்கவே முடியாது அதுக்கு இந்த வசனம் ஆதாரம் பிரை சொல்லார் ஆலலுவியா இவங்க ஜெபித்துட்டே இருக்காங்க இரவு முழுதும் ஆல் நைட் பிரேயர் பிரை சொல்லார் ஜெபித்துட்டே இருக்காங்க ஜெபத்துக்கு ஒரு குறவும் இல்லை நல்ல ஊக்கமாக ஜெயிக்காங்க அப்படித்தானே எழுதிருக்கு ஊக்கமாக ஜெயிக்கிறாங்க ஆனால் ரோதின்னு சொல்லி ஒரு பிள்ளை என்ன பண்ணான்னா அவளுக்கு விசுவாசத்தை வருங்க நம்ம ஜெபிக்கும் கண்டிப்பாக ஆண்டு நம்ம ஜெபத்தை கேட்டு அவரை விடுதலாகி கொண்டு வரவில்லைட்டு அவள் எப்பவும் அடிக்கடி போயிட்டு அந்த டோர் பக்கத்தில் பார்த்துட்டே இருக்கியா ஆமா பாக்கி உள்ள சபை எல்லாம் கண்ணை மூடிட்டு ஊக்கமாக ஜெயிக்கிறாங்க ரைஸ் அல்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசம் இருக்கணும் ஜெபத்தில் நம்ம இரவு முழுதும் ஜெபிச்ச பிரவரம் கிடையாது கண் முடிச்சிருந்து ஒரு பிரவரம் கிடையாது அந்த ரோதை போய் சொல்கிறான் இதான் பேதர் வெளியே வந்து நின்று தாத்தா டீ நினைக்கிறேன்னு நீ பிதற்றுகிறாய் சரி அப்படி தூதனாக இருக்கலாம் அப்படின்னு அந்த இறங்க சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம ஜெபத்துக்கு பதில் கிடைக்கணும் நம்ம எப்படி நம்ம எதிர்பார்ப்போடு நம்ம ஜெபிக்க முடியும் ஏதோ ஜெபிக்கிறாங்க நாங்களும் ஜெபிக்கிறோம் கூட்டத்தோட கூட கோவிந்தா போடி இது மாதிரி சொல்லலாம் அப்படி நம்ம உபவாசி ஜெபிச்சு பிறவங்க கிடையாது கண்டிப்பா இதில் ஒரு விடுதலை உண்டு ஆமேன் ஹலோ லூயா கட்டுகள் உடைக்கப்படும் சங்கில்கள் கீழே விழும் தூதன் எழுத்து கொண்டு போவார் கதவுகள் தானே திறக்கும் பிரைஸ் எல்லாம் ஹலோ லூயா நேர இந்த பிள்ளைகள் எங்க ஜெபித்து கொண்டிருக்காரோ அந்த இடத்துக்கு தூதன் அவரை கொண்டு போவார் பிரைஸ் எல்லாம் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா எந்த ஜாஞ்சத்துக்கு எந்த நபருக்காக எந்த குடும்பத்துக்காக நீங்க ஜெபிக்கிறீங்களோ சபையில அவங்களுக்கு கொடுக்க விடுதலை ஆண்டர் கொடுப்பாரு இந்த இடத்துக்கு தேடி அவங்க திரும்ப வருவாங்க அப்போ தனி ஜபம் குடும்ப ஜபம் சபையாராக ஜெபிக்கிற ஜபம் இப்ப சபையாரோட கூடி ஜெபிக்கணும் அப்படி தம்முடைய ஜனத்துக்காக உபவாசத்தோடும் வைராக்கியத்துடன் ஜெபித்த எஸ்தரை பற்றி நம்ம பார்க்க முடியும் ப்ரைஸ் எல்லா ஹால லூயா இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் நான் தான் முதலே சொன்னேன் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச அவசரம் தான் நான் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு தெரியாத ஒன்றுமே இல்லை எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் அது அங்கே பாருங்கள் அவ சேலஞ்ச் ஒரு பக்தி வைராக்கியம் நான் சேர்த்தாலும் சாகரம் பரவாயில்ல இந்த என் ஜனத்துக்காக நான் உபாசம் எடுத்து ஜபம் பண்ணுறேன் ப்ரைஸ் எல்லா கத்தருடைய பிள்ளைகளுக்காக நம்ம வைராக்கியத்தோட ஜபம் பண்ணுவோம் ப்ரைஸ் எல்லா ஹலோ லூயா இந்த ஜெபத்தை ஆண்டு ஒரு பார்க்குறாரு ஆண்டு ஒரு கேட்குறாரு ப்ரைஸ் எல்லா அவர் எப்படி பதில் கொடுக்காமல் இருக்க முடியும் எப்படி ராஜாவின் கண்களை தயவு கிடைக்காமல் இருக்க முடியும் ப்ரைஸ் எல்லா அவர் சேலஞ்சு பண்ணிச்சுடுறா அதுக்காக சொல்கிறது பக்தி வைராக்கியம் ஆவியல் வைராக்கியம் ப்ரைஸ் எல்லா ஹலோ லூயா இப்போ ஆவியல் வைராக்கியம் கொண்டு ஜெபிக்கணும் பக்தி வைராக்கிய உள்ளவர்களாக நம்ம இருக்கணும் ப்ரைஸ் எல்லா பெரிய மகிழ்ச்சியை பார்க்க முடியும் அங்கே எழுதியிருக்கு துக்கம் அவங்களுக்கு துக்கம் எல்லாம் சந்தோஷமா மாறிட்டு பிரைஸ் எல்லாம் எஸ்தர் அந்த கடைசி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் படிப்படிங்கம்மா இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு ஆ ம் ம் யூதர் ஆ ஆ நாட்களாக சஞ்சலம் அவர்கள் சஞ்சலம் சந்தோஷமாகவும் அவர்கள் துக்கம் மகிழ்ச்சியாகவும் மாறின மாதமாகவும் அந்த நாட்களில் சந்தோஷத்தை கொண்டாடவும் ஒருவருக்கொருவர் பரிசுகளை அனுப்பவும் எளியோர்களுக்கு தான தர்மம் செய்யவும் வேண்டும் என்று பண்ணினார்கள் பிரை சொல்லார் ஹலோ லூயா பாருங்க இப்படி நம்ம வைராக்கியமாக ஜெபிக்கும் போது துக்கம் எல்லாம் மாறி சஞ்சலம் எல்லாம் மாறி சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உண்டாகும் பிரை சொல்லார் ஹலோ லூயா உபாச ஜபங்களில் நம்ம இப்படிப்பட்ட ஒரு வைராக்கியத்தோடு ஜெபிக்கணும் பிரை சொல்லார் ஹலோ லூயா கடைசியாக நம் தேசத்திற்காக ஜெபிக்க வேண்டும் ரைஸ் எல்லாம் ஒரு நான் இது ஒரு தனி நபர் வந்துட்டு எப்படி எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் உள்ள கட விதிகளையாக நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் தனியாக ஜெபிக்கணும் குடும்பமாக ஜெபிக்கணும் அடுத்தது சபையார் கூடி ஜெபிக்கணும் தேவ ஜனத்துக்கு வைராக்கியமாட்டு ஜெபிக்கணும் நம்முடைய ஜனத்துக்கு கத்தோடைய பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது ஒரு காரியம் அப்படி 
உடனே ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு வருது இல்லையா சொன்னால் அப்படி வைராக்கியத்தோடு ஜெபிக்கணும் பேசலார் ஹால லூயா அடுத்து கடைசியாக நம் தேசத்துக்காக நாம் ஜெபிக்கணும் பேசலார் படிப்போம் ஒன்று திமுத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று திமுத்தியு ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து நான்குள்ள வருஷத்தை சீக்கிரமாக வாசிப்போம் நான் பிரதானமாக சொல்லுகிற புத்தி என்னவெனில் எல்லா மனுஷருக்காகவும் விண்ணப்பங்களையும் ஜபங்களையும் வேண்டுதல்களையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் பண்ண வேண்டும் நாம் எல்லா பக்தியோடும் நல் ஒழுக்கத்தோடும் கலங்கம் இல்லாமல் அமைதலுள்ள ஜீவனம் பண்ணும்படிக்கு ராஜாக்களுக்காகவும் அதிகாரமுள்ள யாவருக்காகவும் அப்படியே செய்ய வேண்டும் கீழப்படிங்க நம்மளை இரட்சகராகிய தேவருக்கு முன்பாக அது நன்மையும் பிரியமா இருக்கு நம்ம இப்படிப்பட்ட ஜோம் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கு நம்முடைய தேவனுக்கு முன்பாக நன்மையும் பிரியமா இருக்கிறது அதிகாரத்தில் அமைதலோடு இருக்க முடியும் சமானமா இருக்க முடியும் இல்லைனா ஒரே கலக்கம் ஒரே போராட்டம் தேசத்தில் கலக்கும் சண்டை அடி தடி வெகலம் நடந்தாச்சுன்னா நம்ம நிம்மதியாக இருக்க முடியாது இப்போ பாருங்கள் ஆசாமுக்கும் மிசோராவுக்கும் எல்லை எல்லையில் வந்துட்டு அங்கே ஒரு போராட்டங்கள் அப்போ அந்த தினங்கள் நிம்மதியாக இருக்க முடியுமா நம்ம கன்னிமொழி மாவட்டம் கத்திரம் ஆசிரியப்பட்ட மாவட்டம் ஃப்ரை சொல்லார் நான் இராணுவத்தில் இருந்தாலும் எனக்கு தெரியும் ஜம்மு காஷ்மீர் பார்டர் ஏரியாவில் ஜனங்கள் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்தாச்சுன்னா எப்படி கலங்குவாங்க எப்படி கஷ்டப்படுவாங்க நான் ரெண்டு வருஷம் ஸ்ரீலங்கா ஆப்ரேஷனுக்கு போயிருந்தேன் இந்தியன் பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸில் மாளிகை தங்க கட்டிகள் கையில் இருந்தது ஆனால் ஒரு நேரம் சாப்பிட முடியல நிம்மதியாட்டம் ஒரு டாக்டர் எங்கிட்ட பேசினார் அங்கே உள்ள சார் எங்கள்கிட்ட எல்லாமே இருக்கு ஆனால் இப்போ சாப்பிட்றது கையில் ஒன்றுமே இல்லை அல்ல லூயா அல்ல லூயா நாங்கள் இருந்து லீவ் வரும்போது ஒரு வயசான ஆள்கிட்ட நான் கேட்டேன் நான் இந்தியாவுக்கு லீவுக்கு போகிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது பொருள் வாங்கிட்டு வரணுமான்னு கேட்டேன் அவர் ரொம்ப என்னை நேசிக்கிறார் இப்போ அவர் சொன்னார் இந்தியாவிலேருந்து ஒரு பட்டு மண் எங்களுக்கு கொண்டு வாங்க எனக்கு அது போதும் ஃப்ரெஷ் சொல்லார் ஹாலலுயா 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 கலக்கம் இல்லாமல் சமானத்தோடு ஜீவனம் பண்ணணும்னா கத்தோடைய பிள்ளைகளை தேசத்துக்காக ஜெபிக்கணும் ஆமேன் ஹாலலுயா ராஜாக்களுக்காக ஜெபிக்கணும் அதிகாரத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்காகவும் ஜெபிக்கணும் எல்லா ஜனங்களும் ரட்சிக்கப்படணும் ஹாலலுயா இப்போ எல்லா ஜனங்களும் ரட்சிக்கப்பட்டு கத்தோடைய பிள்ளையாக மறைச்சுன்னா சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி அமைதி நிம்மதி தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் இந்த பிரச்சனை ஒன்றுமே இருக்காது கலக்க இருக்காது பதவி பெருமை இருக்காது அடிதடி இருக்காது எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது எல்லாரும் சகோதர சகோதரிகள் ஆமே ஹாலலுயா இது கத்தோடைய சமூகத்தில் ரொம்ப பிரியமான வேண்டுதல் இதற்காக நாம் ஜெபிக்கணும் தேசத்துக்காக ஜெபிக்கிறதுக்கு யோனா ஒரு இடத்துக்கு போறாரு யோனா தாத்தா அங்க போயிட்டு பஸ்ல போக மாட்டேன்னு சொன்னாரு கரெக்டு தான் ஆனால் ஆண்டர் விடலை திரும்ப அனுப்புறாரு அங்க போயிட்டு சொன்னாரு நாற்பது நாள் டைம் இருக்கு உங்களுக்கு ஆண்டர் இதெல்லாம் கிளியர் பண்ண போறாரு அப்படின்ட்டு உடனே அந்த ஜனங்கள் பாருங்க தன்னை தானே தாழ்த்தி ரட்டுடுத்தி பொசியாமலும் குடியாமலும் ஜபித்தார்கள் பிரைஸ்தல்லா லூயா பிரைஸ்தல்லா அந்த ஏழு எட்டு வசனத்தை படிங்க மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழு எட்டு வசனம் ம் ஆ தானும் தன் பிரதானிகளும் நிர்ணயம் பண்ண கட்டளையாக நினைவே எங்கும் மனுஷரும் பாருங்க மனுஷரு மிருகங்கள் மாடுகளும் ஆடுகளும் 
ஒன்றும் புசிக்கக்கூடாது ருசிக்கவும் கூடாது அப்படின்னா ஒன்றுமே குடிக்கவும் கூடாது அவ்வளோ கடும் உபாசம் பிரைஸ்தல்ல அல்ல லூயா ஆடு மாட்டு மிருகங்களை கூட போட்டாங்க பாட்டினி நீங்களும் குடிக்க வேண்டாம் நாங்கள் உபாசம் பண்ணும்போது நீங்கள் எதுக்கு சாப்பிடணும் ப்ரைஸ் இல்லை அது காரணம் என்ன தெரியுமா உபாசத்துக்கு டிஸ்டர்ப் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இவங்க உபாசம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதாவது ஆடு மாடு மிருக மிருகஜனங்களுக்கு ஆகாரங்களுக்கு போச்சுன்னா அந்த ப்ரேயர் கட் ஆயிரும் ப்ரைஸ் இல்லை அது அதுக்கு காரணம் நீங்களும் வேணா ரெஸ்ட் எடுங்க நோ ப்ராப்ளம் எங்களோட கூட இருந்து ஆண்டு வரை வேண்டிட்டு இங்கே மா மான்னு கத்தியாச்சுன்னா அதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா நான் ஆண்டு வரை பார்த்து கேட்குறேன் எங்களுக்கு ஆகாரம் கொடுங்க அப்படின்னு ப்ரைஸ் இல்லை அப்போ அவங்களும் ஜெபிக்கிறாங்க இப்போ ராஜா பாருங்க எவ்வளோ புத்தி உள்ள ராஜானு பாருங்க யாருமே பூசிக்கக்கூடாது ஒன்றுமே ருசி பார்க்கக்கூடாது ப்ரைஸ் இல்லா அது மனுஷனாக இருந்தாலும் சரி மிருகங்களாக இருந்தாலும் சரி ஹலோ லூயா இதுதான் கத்தோடைய சமூகத்தில் தன்னை தாழ்த்தி ஆவியில் வைராக்கியம் கொண்டு ஜெபிக்கிற ஜெபம் ப்ரைஸ் அல்லாட் ஹலோ லூயா இப்படி ஜெபித்த உடனே ஆண்டவர் உடனே அவங்களுக்கு எதிராக எழுதின அந்த எழுத்தை மாற்றிட்டார் ப்ரைஸ் அல்லாட் ஹலோ லூயா வலது கைக்கும் இடு இடது கைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது லட்சத்தி இருபதாயிரத்துக்கும் மேலான இந்த ஜனங்களை நான் அழிப்பேனோ அப்படின்னு யோனா கிட்ட கேட்குறாரு யோனாக்கு ஒரு கோபம் ப்ரைஸ் அல்லாட் ஆனால் நம்முடைய தேவன் இறக்கம் உள்ள தேவன் ஆமேன் நம்முடைய ஜபத்துக்கு பயில் தருகிற தேவர் ஆமேன் ஹலோ லூயா இந்த வசனத்தை படிக்கும்போது நான் என்னுடைய சாட்சியில் ஒரு சின்ன பாகத்தை தான் சொல்கிறேன் நாங்கள் ஒரிசா மாநிலத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போகும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரிசா மாதிரி எப்படிப்பட்டவங்கன்னு அந்த கிரகம் ஸ்டைல் எல்லாம் அந்த ரெண்டு பிள்ளைகளெல்லாம் ஜீப்பில் போட்டு கொளுத்துனவங்க உயிரோட கொளுத்தின அந்த மாதிரி இடம் ஏதா ஏதேசம் அது பக்கத்தில் தான் நான் போயிருக்கிறேன் பாலேஷ் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒரிசா மாதிரிலும் ஐடிஆர் சாந்திப்பூர் சாந்திப்பூர் ஐடிஆர் சாந்திப்பூர் உள்ள இடத்துல நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் அங்கே வந்துட்டு நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வரை மூணு வருஷத்துக்கு அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போயிருந்தோம் அங்கே நான் போன உடனே எங்கே போனாலும் சர்ச்சை எங்கேயாவது கிடைக்க மாதிரி தேடி போகிறது வழக்கம் ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் நடந்து தேடி தேடி போகும்போது ஒரு பேப்டிஸ்ட் சர்ச்சு கிடச்சிது ஒரு சின்ன சபை அதில் ஒரு நாள் நான் ஃபஸ்ட்டு சண்டே ஆராதனையை கடந்து செல்லிருந்தேன் அங்கே பார்த்தாச்சுன்னா ஒரு அஞ்சாறு பேர் அங்கே இருக்காங்க சிலர் குறியெல்லாம் போட்டிருக்கு சிலர் வந்துட்டு வெத்தலை பார்க்கெல்லாம் சவிச்சு வச்சு உள்ளுக்கே வெத்தலை பார்க்கெல்லாம் சவிச்சுட்டே இருக்காங்க நான் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அங்கே ஒரு மூப்பரிட்டு கேட்டேன் இவங்க எல்லாம் இந்த சபை கிறிஸ்தவர்களா ஹிந்துக்களா அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை இல்லை இவங்கெல்லாம் கிறிஸ்தவர்கள் தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படியா அப்போது ஒரு வாரம் வரவங்கள அடுத்த வாரம் பார்க்க முடியாது இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை உடனே நான் யோசித்தேன் இனி இவங்களுக்கு கூட ஆராதனை பண்ணால் நமக்கு ஒத்து வராது நம்ம கோட்டர்ஸ்லேயே நாங்கள் ஆராதனை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ரைஸ் எல்லாம் கோட்டர்ஸ்லேயே ஆராதனை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்புறம் சண்டே கிளாஸ் நடத்தணும் கோட்டர்ஸ் ஏரியில் எல்லா கத்திரை அறியாத பிள்ளைகள் ஜனங்கள் தான் அவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் வந்தாங்க ஆண்டு ஒரு மகிமையான காரியங்களை செய்தார் ரைஸ் எல்லாம் ஹலோ லூயா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி நாலில் அந்த டிசம்பர் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் பார்த்தீங்களா ஏழு நாள் உபாசத்தோட ஜபத்தோடு இருப்பேன்ட்டு அப்போ உபாசத்தோட ஜபத்தோடும் இருக்கிறதுக்கு நாங்கள் தீர்மானம் பண்ணி லீவெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு பாஸ்டிங்க நாங்கள் இன்வைட் பண்ணியிருந்தோம் அந்த பாஸ்டர் ஒரு யங் பாஸ்டர் இருபத்தி ரெண்டு வயசு அவருக்கு கூட அவர் நாலு பேர் அவருக்கு சேம் ஸ்டேஜில் உள்ளவங்களை கூட கூட்டிட்டு அஞ்சு பேராக வந்தாங்க அப்போ எங்கள் கோட்டர்ஸ் பக்கத்தில் ஒரு கோட்டர்ஸ் வந்துட்டு காலியாக இருந்த வெக்கெட் இருந்தா இல்லை ஆள் இல்லை உடனே நான் அந்த கோட்டர்ஸை பெர்மிஷன் வாங்கி அவங்கள அங்கே தங்க வச்சு அவங்களையும் பராமரித்து நாங்களும் வந்துட்டு உபாசம் தோடு ஜபத்தோடு இருந்தோம் அப்போ கோட்டர்ஸில் உபாச பிரேயர் நடத்துறது கஷ்டம் ஏன்னா நிறைய ஆளுகள் வரும் சத்தம் கொஞ்சம் கூடல் போட வேண்டி இருக்கும் அதனால் நாங்கள் சர்ச்சில் நடத்துகிறோம் அந்த நாம் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டில் போனால் சர்ச்சில் ப்ரைஸ் எல்லாம் இதுக்கு முன்னால் நாங்கள் இப்படி ஆறாக நடத்திட்டு இருக்க சமயத்தில் நானும் மனைவியும் அடிக்கடி பேசுவோம் நம்ம இங்கே ஆறாக நடத்துகிறோம் ஆனால் ஒரு பாஸ்டர் கூட இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நாங்கள் ஒரு கொண்டு கொண்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஆண்டவர் ஒரு நாள் இரவு என்னோட பேசினார் நீ பாஸ்டர் கேட்டல அவனுக்கு பாஸ்டர் அனுப்பியிருக்கேன் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஒரு மனுஷன் பேசுகிறது போல் ஆண்டவர் எங்கிட்ட பேசினார் காலையில் இளைஞர் நாம் அனைவிட்டு சொன்னேன் ஆண்டவர் இப்படி எங்கிட்ட பேசினார் அப்படின்ட்டு
மனைவியும் பிள்ளைகளையும் கூப்பிட்டு வாக் பண்ணி தான் போன ஒரு கடலூர் பக்கம் அந்த சபை இருக்குது நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போன சபைக்கு உங்களை கூப்பிட்டு போகிறேன் அப்படின்ட்டு நான் அவங்கள கூப்பிட்டு போகிறேன் அங்கே போய் பார்த்தாச்சுன்னா என்றைக்கு ஆண்டோர் எங்கிட்ட பேசினாரோ அன்னைக்கு ஒரு ஊழியக்கார தேவன் அங்கே அனுப்பியிருந்தார் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஹலலுயா அவரை பார்த்து நாங்கள் பேசும்போது அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு சொன்னார் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் கோட்ரஸ் ஏரியாவில் இருந்து ஒரு சைக்கிளில் இந்த பக்கம் வரது நான் ஒரு தரிசனம் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரைஸ் எல்லா என்றைக்கு ஆண்டவர் எங்கிட்ட பேசினாரோ அந்த சேம் நாள் அதே நாளில் அந்த ஊழியக்காரருக்கும் ஆண்டவர் ஒரு தரிசனம் கொடுத்துருக்காரு ப்ரைஸ் எல்லா அதனால் அந்த ஊழியக்காரர் என்ன பண்ணுவார்னா நாங்கள் ரெண்டு குடும்பமாக இருந்து நல்லா கொஞ்சம் நேரம் ஆராதிச்சு ஆண்டோடைய மயிமைப்படுத்தி அங்கேருந்து நாங்கள் வந்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் அவர் எங்கள் கோட்ரஸில் நடக்கிற ஆராதனைக்கு வந்துட்டு அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அங்கே சீக்கிரம் ஆராதனை முடிச்சுட்டு எங்கே இங்கே வந்துடுவார் அப்படி நடந்துட்டு இருந்தது மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வந்துட்டு திருவிருந்து எடுக்கக்காக நாங்கள் அங்கே போவோம் அப்படி நடந்துட்டு இருந்தது அப்போ இந்த உபாச பிரேயர் வந்துட்டு இங்கே நடத்த முடியாது அப்போ சர்ச்சில் நடத்தலான்னு பிளான் பண்ணி சர்ச்சில் நடத்தணும் முதல் நான்கு நாள் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் டேஸ் ஒரு ட்ராப் ஒரு துள்ளி கூட தண்ணி எடுக்காமல் நான் ஆவியில் வைராக்கியம் கொண்டு உபாசம் எடுத்தேன் ஒரு துள்ளி கூட தண்ணி எடுக்க குடிக்காம முதல் நான்கு நாள் உபாசம் எடுத்தேன் அப்புறம் கண்டினியூ அடுத்த ஒரு மூணு நாள் வந்துட்டு தண்ணியும் டீயும் மாத்திரம் குடித்து அப்படி உபாசம் எடுத்தேன் அந்த நாட்களில் ஆண்ட ஒரு மகிமையான காரியங்களை அந்த சபையில் செய்தார் ப்ரைஸ் எல்லாம் எப்படியாவது அந்த தேசத்துள்ள ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படணும் அந்த தேசத்துள்ள எழுப்புகள் உண்டாகணும் அந்த ஒரு பக்தி வைராக்கியத்தோட ஆவியில் வைராக்கியம் கொண்டு அப்படி ஒரு தீர்மானம் எடுத்து நான் அதை உபாசம் பிறை நடத்தும்போது ஆண்டோர் செய்த காரியங்களுக்கு அது எண்ணி முடியாத மகிமையான காரியம் இந்த ஆண்டோர் செய்தார் கூட்டம் கூட்டமாக பக்கம் பக்கத்தில் உள்ள வில்லேஜில் உள்ள ஜனங்கள் திருவிழாக்கி போகிறது மாதிரி அங்கே வந்துட்டாங்க ப்ரைஸ் எல்லார் ஹாலே லூயா அங்கே பார்க்கும்போது இதையெல்லாம் பார்த்து அந்த ஆண்டோருக்கு பிரியம் இல்லாத கொஞ்சம் இனங்கள் வந்துட்டு எழும்பி பயங்கர பிரச்சனை எல்லாம் உண்டாக்குறதுக்கு நியூஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டாங்க நியூஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து விசாரிக்கும் போது பாஸ்டர் சொன்னார் இது நான் நடத்தில் ஆர்மி கரங்க நடத்துகிறாங்கன்னு சொன்னார் அப்படி சொன்ன உடனே அவங்க விசாரித்து பார்த்துட்டு போயிட்டாங்க பேசாமல் ப்ரைஸ் எல்லாம் அவ்வளோ பெரிய மகிமையான காரியங்கள் செய்தார் அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஹாலலுயா அற்புத விடுதலை ஒன்று சொல்ல எனக்கு காது கேட்காம இருந்து காது கேட்குது ஒன்று சொல்ல எனக்கு காலு வழியாக இருந்து காலு சரியாச்சு ப்ரைஸ் எல்லாம் என்னென்னமோ பெரிய பெரிய காரியங்கள் ஆண்டோர் செய்தார் அந்த நாட்களில் உபவாசம் முடிஞ்சு அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஒன்றாம் தேதி அப்போ அந்த பாஸ்டர்ஸ் அவர் கூட வந்தவங்க அங்கேயே தங்கியிருந்தாங்க அந்த அந்த நாளில் ஒன்றாம் தேதியும் அப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் நல்ல சாப்பாடுலாம் செய்து கொஞ்சம் நான்வெஜ்லாம் எடுத்து கொஞ்சம் சாப்பாடுலாம் கொடுத்தோம் அந்த சாப் சாப்பாடுலாம் நானும் சாப்பிட்டேன் பட் எனக்கு வந்துட்டு நான் செய்த ஒரு சரியான ஒரு சின்ன தவறு என்னென்னா அதாவது இப்படி கடும் உபாசம் எடுத்த பிறகு நம்ம நம்முடைய சரீரத்தை எப்படி ரீசெட் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன உணவு உண்டு அப்படி நம்மளை சரீரத்தை அந்த பழைய நிலைமைக்கு கொண்டவங்கள அந்த ஒரு அறியாமை நேரில் எனக்கு சரீரத்தில் வந்துட்டு ஒரு பெரிய பலவீனம் வந்தது ஒரு வியாதி வந்தது அதனால் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ஜனவரி ஃபுல்லாக டிசம் அதாவது பிப்ரவரி பன்னிரெண்டாம் தேதி எனக்கு நைட் டியூட்டி அன்னைக்கு ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு நான் என்ன பண்ணேன்னா அன்னைக்கு இருந்து அந்த சிறப்பு செய்தியாளராக கூப்பிட்டு அந்த பாஸ்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசும்போது பாஸ்டர் புதிய பாட்டு எதாவது எழுது நீங்களானு கேட்டார் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாலே நான் சில பாடல்கள் எழுதியிருந்தேன் நான் சொன்னேன் பாஸ்டர் என்னுடைய நிலைமை இப்படி இருக்குது பாட்டு எழுதுக்கு ஒரு மூடுமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பேசிட்டு வச்சிட்டார் நான் ஃபோனை கீழே வச்சதும் ஆவியான ஒரு பலமாக என் மேலே இறங்கினார் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஹலோ லூயா உடனே இறங்கி அந்த இடத்துலேயும் ஆஃபீஸில் இருந்து ஒரு பாடலை எனக்கு எழுத கொடுத்தாரு ப்ரைஸ் எல்லாம் ஹலோ லூயா அந்த பாடலை நான் எழுதி அங்கேருந்தே பாடி 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 ஆண்டவர் எனக்கு பரிவூர்ண விடுதலை தந்தார் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா இந்த வருஷம் ஏப்ரல் மே மாதத்தில் இந்த கொரோனானால பயங்கர பிரச்சனை சமயத்தில் எனக்கு ஒரு லீஸாக ஒரு சின்ன ஜலவசம் தான் வந்தது ஒன்று ரெண்டு மாதமாக அது தீரவே தீரலை சரியான ஜலதோஷமும் கிடையாது ஒரே கலக்கம் ஒரே பயம் அப்போ ஆண்டவர் இந்த பாடலை எனக்கு ஞாபகப்படுத்தினார் திரும்ப இந்த பாடலை நான் பாட 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 ஆண்டவர் பரிபூர்ண விடுதலை தந்தார் ஹலலுயா உடனே ஆவியானவர் ஒரு ஏவிதல் தந்தார் இந்த பாடலை எப்படியாவது ரெக்கார்டிங் பண்ணி அநேக ஜனங்களுக்கு இது ஆசிர்வாதமாக வெளியிடணும்
ஹிந்தியில் பாடுற பாஸ்டர் வந்துட்டு ஒரிசா மாநிலம் சேர்ந்தவர் அப்போ நான் சொன்னேன் பாஸ்டர் நீங்கள் ஒரிசா மாநிலம் ஆனதுனால நான் அங்கேருந்து இந்த பாடல் எழுதுனாலே ஒரியாலையும் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ என்ன பண்ணேன்னா அவர் உடனே ஒரிசாலையும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணார் அப்புறம் மகாராஷ்டிராவில் அங்கங்கே நாங்கள் இருந்த இடத்துல வந்துட்டு கத்தோடைய பிள்ளைகள் நல்லா பாடுகிறவங்க கத்தோடைய ஊழியக்காரர்கள் ஊழியக்காரர்கள் கத்தோடைய பிள்ளைகள் அவளுக்கு நான் இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணும்போது மொத்தம் ஏழு லேங்குவேஜில் தமிழ் மலையாளம் தெலுங்கு கன்னடா ஹிந்தி ஒடியா மராட்டி இந்த ஏழு லேங்குவேஜ்லேயும் இந்த பாட்டை வெளியிடியதுக்கு ஆண்டவர் காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறாரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் தான் ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் முதலாவது இது அதாவது ஹிந்தியில் எழுதுனது ஃபைனல் ரெக்கார்டிங் பண்ணி அது வந்து வெளியே வந்தது ப்ரைசல்லால் நான் பாஸ்டர் கருப்பி கொடுத்தேன் ப்ரைசல்லால் ஆல் அல்லையா ஒடியாவில் வந்துட்டு ஆல்ரெடி வந்துட்டு அது ரெக்கார்ட் ஆயாச்சு அப்புறம் மராட்டிலேயும் ரெக்கார்டிங் ஆயாச்சு ஏன்னா அது ஃபைனல் வேலை இருக்குது அனுப்புவாங்க மீதி உள்ளது லாங்குவேஜ்லேயும் சீக்கிரம் வரதுக்காக நீங்கள் ஜெபிக்கணும் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஹலோ இல்லையா கர்த்தர் இந்த பாடல் மூலமாக அவருடைய நாம மாத்திரம் ஆகிய போகணும் ஆமே ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஆவியில் வயிறாக்கியம் கொண்டு ப்ரைஸ் எல்லாம் தேசத்தின் ஜனங்களுக்காக விடுதலைக்காக ரட்சிப்புக்காக நான் ஜெபிக்கும் போது நம்மளை கொண்டே ஆடு ஒரு மகிமையான காரியங்களை செய்வார் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா அப்போ இன்றைக்கு நாம் எப்படி ஜபிக்க வேண்டும் தனிப்பட்ட முறையில் ஜபிக்க வேண்டும் குடும்ப ஜபம் ஜபிக்க வேண்டும் சபையாராக ஜபிக்க வேண்டும் தம்முடைய ஜனங்களுக்காக ஜபிக்க வேண்டும் அப்புறம் தேசத்துக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் ப்ரைஸ் எல்லார் ஹாலே லூயா அநேக காரியங்களை நம்ம இன்றைக்கி ஆவியான நம்மோட பேசினார் ப்ரைஸ் எல்லார் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா இது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் மிகவும் ஆச்சிரியமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரைஸ் எல்லார் ஹாலே லூயா